मुसलमान भूल परिवर्तन करते नाम रोजा तस्बी तेलावत कुरान यम भावनाटा पाल्टाते हैं मुसलमान गोटा जीवन व्यवस्थार नाम हे इसलम शुद्ध युकुते सीमित न गोटा जीवन व्यवस्था अपना चला फिर उठा बसा मिला मिसा खावा दावा बजार घाट पायखाना बाथरूम आपनर पायखाना बेर हवा मस्जिदे जावा मस्जिद थे बेर हवा परिवार संगे व्यवहार प्रतिबीर संगे व्यवहार सबटार नाम हे इसलम इसलमर मूल नीति ना बुझार कारण आज के भारतवर्षे अनेक नाम के वास्ते मुसलमान आज कम के वास्ते मुसलमान हदीस और कुरान और इसलमर परिभाषा धरते गेले तदी के मुसलमान बल जाए पाप हो समाज कि विश्वास करबें ना मुसलमान कुरीतर ओपर आई एक जगह दुआर मजलिस कर लुआर मजलिस एक ग्रामे मजमायतगुलपी दिए बस देख मस्जिद मस्जिद मान बुझे खबर से मुक्त मुसुल्ली ठीक क्या कथा मस्जिद तैरी बड़ कथा नए अपनी टाक दी दिले मार्बल दी दिले ए सी दी दिले मस्जिद बने गल मस्जिद तैरी और नाम क्यों पड़ल ना ये को लाभ हो कि लाभ नहीं तो मुसलमान शुद्ध नाम रेखे दिल मुसलमान हवा जाए देखा कर गोलमाल कर मुसलमान आमी लोक पापुलिटी हासिल कर समाज लोक मुसलमान बोल अथच तदी के मुसलमान बोल पाप हो एक नम्बर ही नाम जो मुसलिम है और जी होक तर जो आखलाक चरित्र मुशरिकर मत है मुसलमान बोला हर गीत जमेरा जत तो दामी फैमिली हो जो तो स्टैंडार्ड हो ताते राजा बादशार फैमिली हो ताके मुसलमान बोला मोटे ही जाए जेमन आपना के बोले दी हम देशर कैकटा बलिउडर फैमिली आज खान परिवार आमिर खान के देखे उमरा करते गई शाहरुख खान के देखे उमरा करते गई जी हो पासपोर्ट पे भिजा पे खाली मुस्लिम नाम कारण ठीक क्या कथा बोले तरह सरकार तक भिसा दिए द्वित नम्बर दामी लोक भारत एक दामी दामी लोक क्यों आल्लर कसम आल्लर का दिन का मत मौलवीर का दामी नय निकृष्ट जेहेतु सलमान खान परिवार जो सम्पर्क से मुशरिकर संगे सम्पर्क क्यों छाड़ा अपर के विश्वास नाम हम शिर्क 
আর এই গুনাহ কেউ যদি নিজে থেকে করে আল্লাহ এই পাপ কখনো ক্ষমা করবেন না তারা জানে না জানে না তারা সব জানে জ্ঞান আছে খানা খায় সব করে আর এটা বুঝে না যে আমি যেটা করছি এটা সে অবশ্যই বুঝে কেন কারুর মন রাখার জন্য আমি কালকের জলসাই বলেছি যে মুসলমান কালকে বাঁকুড়াই ছিলাম ভারতের মুসলমান এবং হিন্দু ভাই দুজনকেই মাথায় রাখতে হবে যে তোমার দিকে ধোকা কেউ দিচ্ছে হিন্দু দিকেও ধোকা দিচ্ছে মুসলমান নেতারা মুসলমান দিকে ধোকা দিচ্ছে হিন্দু নেতারা কি করে তোমার ধর্ম অনুষ্ঠানে সে আসছে দিয়ে বলছে আমি তোমাকে ভালোবাসি তোমার ধর্ম অনুষ্ঠান ভালো লাগে আর তার ধর্ম অনুষ্ঠানে একজন মুসলিম নেতা যাচ্ছে আর বলছে আমি তোমার ঠাকুরকে ভালোবাসি তোমার তাকে ভালোবাসি কিন্তু দুটো হারাম খুরি নেমো খারাম ই না ওকে ভালোবাসে না ও ওকে ভালোবাসে কাকে ভালোবাসে মাত্র তোমার একটা ভোটকে ভালোবাসে তোমার ভোট ব্যাংককে ভালোবাসে তাইলে ধর্ম নিয়ে খেলা করো না তুমি মানুষের উন্নয়ন করো মানুষকে কাজ দেখাও মানুষ তোমাকে ভোট দিবে তুমি কাজের দ্বারা ভোট চাও তুমি তোমার ব্যবহারের দ্বারা ভোট চাও তুমি মানুষের খিদমতে ভোট চাও কিন্তু ধর্মের নামে ভোট চাওয়ার কারণে ভারতবর্ষর মুসলমান হিন্দু সকলের জীবন পণ্য হতে চলেছে ওই জন্য তো আজকে ইসলামকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে আমি কোরআন শোনাবো আপনার দিকে কয়েকটা আয়াত শোনাবো আপনাদের চোখ খুলবে সুরায়ে বাকারার তৃতীয় পৃষ্ঠায় আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন আলোচনা করলেন রসুলের সঙ্গে এই জায়গাটা পূর্ণ হয় না এখন তিরপল বিচুচ্ছে আগে এইখানটা পূর্ণ করো ডেকে নিয়েছে তারপরে তিরপলটা বিচুবে তমলুক পর্যন্ত তিরপল বিচু চার লোক নেই আশ্চর্য বিষয় আগে এটা ভর্তি করো না তারপরে দেখছি সেরকম হয়তো স্টেজে বস করাবো জায়গা না হলে তিন কিলোমিটার দূরে দূরে একটা করে লোক বসাবে নাকি মুনাফেকরা যখন তোমার দস্তার খানে বসে তোমার পাশে বসে তখন বলে আল্লাহকে ভালোবাসি দিনকে ভালোবাসি এবং তারা যখন পেছনে যায় তারা বলে আমরা তো শুধু আল্লাহর সঙ্গে মজাক করতে গিয়েছিলাম আমার আল্লাহ উত্তর দিচ্ছেন আমি আল্লাহ তাদিকে ধোকা দিয়েছি তাদিকে আমি আল্লাহ ইমাম দান করিনি জোরে বলুন সুহান আল্লাহ তোমরা কি আমার আল্লাহকে ধোকা দিবে আল্লাহ ধোকা দিয়েছে তোমাকে ইমান দেয়নি তুমি নেমো খারাম ওই জন্য আমার ভাই দিনকে নিয়ে খেলা করো না এই যুগে বর্তমানে মুসলমানের যতগুলো বড় বড় দুশ্মন পায়দা হয়েছে সব মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছে একটা অমুসলিম ঘরে নয় তসলিমা নাসরিনের জন্ম হয়েছে মুসলিম ঘরে জাস্টিস ইনায়তুল্লাহর জন্ম হয়েছে মুসলিম ঘরে ওয়াসিম রিজবির জন্ম হয়েছে মুসলিম ঘরে চার দিন আগে মারা গেছে তার এক ফতেহি এই হারাম খোরের আউলাদু জন্ম নিয়েছে মুসলিম ঘরে নাম রেখেছে মুসলমান কিন্তু এর আখলা কার চরিত্র শুনেলেন এত অ্যাটাক করেছে এমন কি ইসলামকে ক্যান্সার বলেছে সমাজের ক্যান্সার বলেছে ইসলাম হচ্ছে সমাজের ক্যান্সার জোরে পড়ুন নাউজ বিল্লা এত বড় কথা বলেছে সে মারা গেছে একজন দেখছি কমেন্টে লেখেছে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন আমি চিন্তা করলাম এই হারাম করতে আবার কোথা কার যে লেখেছে তার থেকে বড় হারাম কর কেউ আছে ইন্নালিল্লা পড়া যায় মমিনের জন্য কার জন্য পড়া যায় তাড়াতাড়ি বলুন মমিনের জন্য 
কখনো বেইমানা নাস্তিকের জন্য ইন্না লিল্লাহ পড়া যায় না ইন্না লিল্লাহ যদি পড়তে হয় তুমি পড়বে কার জন্য একজন মুমিনের জন্য কেন কোরআনে আছে কি আল্লাযিনা ইযা আসাবতহুম মুসিবা যখন তোমাদের কাছে কোনো বালা মুসিবত আসবে তখন তোমরা বলবে কালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন ওগোই আল্লাহ আমরা সকলে তোমারই জন্য আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে সে তো বলছে আমি কারুর লয় তাহলে তার লেগে দোয়া চাইবে কি করে আল্লাহ আমরা সকলে তোমারই জন্য তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে দোয়া সবাই গেতে নেন বিবেকে এবং দিমাকে এবং দিলেতে গেতে নেন দোয়া একমাত্র মমিনের জন্য হয় বেইমান কাফেরের জন্য দোয়া হয় না দোয়া হবে বেইমান কাফেরের জন্য দুটো দোয়া কমন করবেন সকলে জোরে বলুন ইনশাল্লাহ কি একটা হচ্ছে আল্লাহ তুমি তার তকদিরে ইসলাম থাকলে ইসলামে কবুল করো তা না হলে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দাও এই দুটো দোয়া আপনি করতে পারবেন এই দুটো দোয়া তবে আপনি বলে দিই আমার ভাই আমাকে কালকে একজন ভদ্র মহিলা ফোন করেছে হুজুর আমি বারাকপুর থেকে বলছি আমি ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে আপনার খুব ভক্ত আপনার জলসে শুনি আমি তাকে দোয়া দিলাম আল্লাহ তোমাকে ইসলামের জন্য কবুল করুক জরবন আল্লাহ আমি আমার ভাই মুসলমান সত্যিকারী আল্লাহর কসম যদি ইসলামের উপরে টিকে যায় পৃথিবীর বেইমান কাপেরের চাকা তার উপর দিকে আমার আল্লাহ ঘুরিয়ে দেবে এটা আমার আল্লাহ দেখিয়েছেন যাদের বিশ্বাস নেই তারা কোরআনকে জিজ্ঞেস করব আল্লাহর কসম এ কোরআন কোরআনকে যখন জিজ্ঞেস করবে কোরআন তুমি কোথা থেকে এলে তুমি কোথায় ছিলে কোরআন উত্তর দেবে আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছে মানুষের নয় পৃথিবীর মানুষের উপকার আর্থে শুধু মানুষের নয় পৃথিবীর মানুষের উপকার আর্থে আমি ছিলাম শুধু তাই নয় আল্লাহ হাবিব সাল্লাম কে বললেন হে আমার নবী আমি তোমাকে কোরআন দান করলাম কোরআন কে জিজ্ঞেস করো আমার আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে নবী জিকে বললেন হে নবী আলিফ মানুষকে অন্ধকার জগতে যারা ঢুকে আছে তাদেরকে খালি আলোর পথটা দেখিয়ে দেবে আলিফলাম যাদের মনে মনে হচ্ছে এত বড় বড় পাপ আসছে দুনিয়ার বুকে এত বড় বড় গুনা বেড়ে যাচ্ছে সত্যিকারী বলছি আল্লাহর কসম তুমি উলামাদের সংস্পর্শে এসো কোরআনের সংস্পর্শে এসো পৃথিবীর প্রত্যেকটা পাপ কেমতের সকাল পর্যন্ত যতগুলো পাপ আসবে প্রত্যেকটা পাপকে ট্যাকেল দেবার জন্য কোরআন রেডি আছে ঝরে বলুন সুভান খালি মুসলমানকে মেনে নিতে হবে কিন্তু জানেন মুসলমানদের পেছনে কেয়ামত যত এগিয়ে আসবে তত বেইমানদের জাল কাজে লাগবে তারা যে জাল বিচাচ্ছে সেই জালে একের পর এক মুসলিম ফেসে যাবে একের পর এক মুসলমান সেই জালের চক্রে ঢুকে যাবে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না আপনারা এমন জালে ফাঁসছেন যে জাল থেকে বেরোনো উদ্ধার হওয়া খুব মুশকিল আছে দেখবেন উড়ো ফাঁদি বলে একটা জাল আছে উড়ো ফাঁদি জানেন উড়ো ফাঁদি বলে সেটাকে আপনাদের কি বলে জানেন আমাদের দেশে উড়ো ফাঁদি বলে রাতের বেলায় দেয় যারা মাছ চুরি করে একটা মাছও বাদ যাবে না সব মাছ তার মধ্যে চলে আসে সেই জালটা দিবে এই রকম উড়ো ফাঁদি এড়ে দিয়েছে আপনার প্রতি একটা মুসলমান বাদ যাবে না তা না হলে বলি কষ্ট কোথায় জানেন মুসলমান টিভিতে দেখলাম রমজানুল মুবারকের মাসে বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসার আদায় করেছি সময় পাইনি মাদ্রাসার কালেকশনে থেকেছি খালি খবরে চোখ রেখেছি ভারতে কোথায় কি হচ্ছে রাজ্যে কোথায় কি হচ্ছে খবরের উপরে চোখ রেখেছি 
রমজানুল মুবারকের মাসে আমাদের দেশের হিন্দু ভাইদের একটা পরব গুজরে গেছে যেটার নাম হচ্ছে রামনবমী বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু অশান্তি হয়েছে আমাদের নজরে পড়েছে কষ্ট ওই জায়গায় নাই কিছু অশুভ লোক মুসলিমদের হোক আর অমুসলিমদের হোক তারা দাঙ্গা ফাসাদ করেছে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন আমার বলার উদ্দেশ্য একটাই আজকে ভারতের মুসলমান না আমার রাজ্যের মুসলমান ভাইরা অভিযোগ করছে আমার গ্রামের আমার এলাকার হিন্দু ভাইরা রামনবমীর মিছিল নিয়ে গেছে মসজিদের পাশ দিয়ে ঢোল ঢাক বাজিয়ে ডিজে বাজিয়ে তোমার কষ্ট হয়েছে মানলাম এক মিনিটের লেগে সেটা ভুল তোমার মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে জয় শ্রীরামের স্লোগান দিয়েছে এক মিনিটের লেগে বুঝলাম সেটা ভুল সে না জানতে করেছে না সেই হিন্দু ভাই তার দিমাকে আছে আল্লাহকে চিনে না সে কোরআনকে চিনে না আমার রসুলকে চিনে না রসুলের অকাত জানে না কোরআন সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে অজ্ঞাত অবস্থায় সে পাপ করেছে হিংসার বসে রেখে সে পাপ করেছে কিন্তু অবাক লাগে ঈদের দিনে মুসলমান বিভিন্ন জায়গায় ডিজে বক্স বাজিয়েছে সেটার বেলায় জায়েজ তোমার মসজিদের পাশে আমি প্রমাণ তোমার হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে আমার বর্তমানে বহু জায়গায় মুসলমানদের ছেলেরা ডিজে বক্স বাজিয়েছে এটা কি করে জায়েজ পেল এই ছেলেগুলো কার এই আওলাদ করো কোথায় জন্ম নিলে যারা মসজিদের পাশে শুধু তাই নয় আরো শুনেন আমার বর্তমান চেলাই ঈদ উপলক্ষে বুগি বুগি ড্যান্স ঈদ উপলক্ষে ফাংশন এটা মুসলমানরা করেছে আপনি কাকে গালি দিচ্ছেন ওই জন্য আল্লামা ইকবাল লিখেছে ঘর কো আগ লাগি ঘর কি চিরাগ সে মুসলমান তোমরা নিজেদের ঘরে নিজের আগুন ধরিয়েছো তোমার বেলায় ঈদের দিনে গান বাজানো জায়েজ আর একটা অমুসলিম ভাই তার পরবে গান বাজিয়ে মসজিদের সামনে দিয়ে গেলে পাপ আর কোনা আর থানায় অভিযোগ দায়ের করবে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ দায়ের করবে আর ঈদের দিনে তোমার ঘরের সন্তানরা মসজিদের পাশে আজানের সময় টিচে বাজিয়েছে তার বিরুদ্ধে একবারও অভিযোগ করলে না তার বিরুদ্ধে বললে না তুমি আল্লাহকে ভয় করো না কাকে আমার মুসলমান ভাই আমাদের দেশের একটা অশুভ মেয়ে নবীজি সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিল তার বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ব আন্দোলন হয়েছে হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর থেকে শুরু করে বহু মৌলবি আন্দোলন করেছে বড় কষ্ট লাগে কোথায় জানে আমি ওই সময় মুম্বাই সফরে ছিলাম মুম্বাই সফরে আছি ফজরের নামাজ পড়ে একটা হোটেলে চা খেতে বসেছি আমার এক বন্ধু একটা হোয়াটসঅ্যাপে পোস্ট পাঠালো বললে ভাই একটু খুলে দেখুন খুলে দেখলাম ফেসবুকে জমিয়তে উলামায় হিন্দের গ্রুপ থেকে ছাড়া হয়েছে আমার আর আমার আব্বাজির ফটো দিয়েছে আর একটা গাই মুখো হেলে মানে পাঠা মুলবি সে কি লেখেছে জানে এই দুটো বাপ ব্যাটাকে কোনো প্রতিবাদ সবাই খুঁজে পাওয়া যায় এই দুটো মৌলবিকে বাপ আর ব্যাটাকে কোনো প্রতিবাদ সবাই খুঁজে পাওয়া যায় আমি খোঁজ নিলাম সে কোন মাদ্রাসায় পড়ায় তার মাদ্রাসার ঠিকানা বার করেছি আমি একটাই জিনিস ভেবেছি যে এরকম গন্ড মূর্খ পাঠা মৌলবির দ্বারা কখনো ছাত্র তৈরি হতে পারে না যারা এই ধরনের ভাষা বলে আমি সেই পাঠা মৌলবিটাকে খুঁজছি এখনো নুপুর শর্মার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে নেমেছিলেন রাস্তায় আর আমাদের বাপ ব্যাটার নামে পোস্ট করেছিল তোমার রাজ্যের একজন মন্ত্রী বিশ্বকর্মার পায়ের নিচে আল্লাহ লেখে পুজো করেছে তার বিরুদ্ধে পাঠা মৌলবিগুলো গেল কোথায় এখন আন্দোলনে নামলো না বড় কষ্ট লাগে দুঃখ লাগে আমি রাজনৈতিক বক্তা নয় আমাকে যে ছেড়খামি করে তাকে বাঁশ দিতে আমি ছাড়ি না হাসিনা আমার নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি করে রেখেছে বাংলাদেশে আরে আমার সাথে এক স্টেজে জলসা করেছে বাংলাদেশের বক্তা সকালবেলায় বলছে হুজুর আপনার সঙ্গে যে ফটোটা ফেসবুকে আছে তাড়াতাড়ি ডিলিট করে দেন আমাকে অ্যারেস্ট করবে আপনার এত ভয় কাকে আমার সঙ্গে আরে বাংলাদেশের বক্তা তো আমার সাথে ছবি শুনতেও ভয় খাচ্ছে আর আমি হিন্দুস্তানের মাটিতে বসে বলছি ওই মৌলবি গুলো কোথায় আমি মৌলবি শহকতের ব্যাটা তার এরিয়ায় কলকাতায় গিয়ে বারুইপুরে গিয়ে প্রতিবাদ করে এসছি তাকে অন্যায় স্বীকার করা দরকার মুসলিম জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার তুমি তোমার ধর্ম তুমি করো আল্লাহকে লিয়ে খেলা করো না বিশ্বকর্মার পায়ের নিচে আল্লাহ লেখা এই পাঁঠা মৌলবি গুলো ঘুমিয়ে আছে শুনেলেন কুকুর কামড়ালে আপনাদের দেশে কুকুরে কামড়ালে কুকুরকে আপনারা কামড়ান তো নাকি কামড়ানো যাবে কামড়ালে আপনিও কুকুর হয়ে যাবেন ঠিক কি না কুকুরে কামড়ালে তার ভ্যাকসিন লাগে নুপুর শর্মা কামড়িয়েছে তাকে ভ্যাকসিন দিতে হবে আর তার ভ্যাকসিন হচ্ছে আমাদের মতো মরবিরা 
যারা মনে করছেন রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করে আন্দোলন করে এটার নাম হচ্ছে নবীজির মহাব্বত তারা শোনো আমার নবীজির উম্মত হতে পারে না মুসলমান ছেলেরা হাওড়ায় আন্দোলনের নাম করে নুপুর সারবার বিরুদ্ধে পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে ঘর ভাঙচুর করেছে দোকান ভাঙচুর করেছে আর আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম আমার সঙ্গে যে মলবি শর্ত লাগবে লাগু এইগুলো আমার নবীর উম্মত হতে পারে না এগুলো একটা আমার নবীজির উম্মত নয় কলকাতায় মুসলমানরা আন্দোলন করেছে আট থেকে ন ঘন্টা বোম্বে রোড আর আমার দিল্লি রোড কলকাতা থেকে দিল্লি রোড এই দুটো রোড জ্যাম হয়েছিল রাস্তায় কারুর মাম মারা গেছে কারুর বাচ্চা প্রসব হয়েছে কেন মুসলমানরা গাড়ি আটকিয়ে রেখেছে একটা গাড়িও কলকাতায় প্রবেশ করতে দেয়নি অ্যাম্বুলেন্সে কারো বাপ আটকিয়ে কারো মা আটকিয়ে তুমি বলো যদি কোন হিন্দু ভাইরা এই প্রতিবাদ সভা করে আর তোমার মা যদি রাস্তায় মারা যায় তুমি মিডিয়া ডাকবে তোমার বোন যদি মারা যায় তুমি মিডিয়া ডাকবে তোমার সন্তান যদি মারা যায় তুমি মিডিয়া ডাকবে আমার নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম এই আদর্শ দেয়নি যদি বলো আন্দোলন করতে হবে মলবি তোমার মহাব্বত নাই শোনো আন্দোলন জোবানের তারা হয় আন্দোলন আপনার দোয়ার তারা হয় আন্দোলন আজকে আমি যে কথাগুলো বলছি এগুলো আন্দোলন না আন্দোলন নয় প্রতিবাদ এটাও প্রতিবাদ আমরা স্টেজ থেকে প্রতিবাদ করব জোবানের তারা প্রতিবাদ করব সব থেকে বড় জিনিস এটাই যদি বলেন হুজুর আপনি নবীজিকে মহাব্বত করেন আমি তোমার কাছে জানতে চাই আমার নবীজির বিশ্ব যখন নবীজি মক্কা বিজয় করলেন তার একবার ইতিহাসটা পড়ে তাকে তোমার চোখ খুলে যাবে আমার নবীজিকে যারা তয়েতের মাটিতে রক্তাক্ত করেছিল হাজরতে জিবরিল আমির বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আপনি যদি একবার বলেন আমি একটা পর মারবো পৃথিবীটা সাত পাঁচ ধ্বংস হবে নবীজি চোখের পানি ফেলিয়ে বললেন হে আমার শাহ হে জিবরিল আল্লাহর কসম করে বলছে আমি চাই না যে আমার উম্মতেরা ধ্বংস হোক আমি যেন চাই আমার উম্মতেরা আমার প্রতি ইমানায়ন করুক আমি কালকে আবার যাব তাও দিতে চলে বলুন সুবাহান আল্লাহ এটা ছিল নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লামের আখলাক আর আপনার আখলাক হচ্ছে আপনি কেউ কি আপনার গায়ে কেউ হাত লাগাবে আপনি তাকে ঘুরিয়ে চর মারবেন আপনাকে কেউ গালি দেবে আপনি তাকে গালি দেবেন কখনো এটা ইসলামের জন্য শোভা পাই না আমার নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম তেইশ বছর মেহনত করেছেন মাত্র টোয়েন্টি থ্রি কত বললাম তেইশ বছর তেইশ বছরের মেহনতে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম গোটা পৃথিবীর বুকে আজকে আড়াইশো কোটি মুসলমান জড়ে বলুন সুবাহান আল্লাহ নবীজি তলোয়ারের তারা নয় হিংসার তারা নয় বিদ্বেষের তারা নয় লোকের ঘর ভেঙে নয় বেইমান কাফেরের ঘর ভেঙে নয় কারুর পার্টি অফিস ভেঙে নয় আমার নবীজি এইভাবে কখনো ইসলাম প্রচার করেননি নবীজি যদি ইসলাম প্রচার করেছেন আখলাক আর চরিত্রের দ্বারা ইসলাম প্রচার করেছেন ব্যবহারের দ্বারা ইসলাম প্রচার করেছেন আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে যাই বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমার নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে পাঁচটা কথা এলান করলেন ছোট বলুন সুবাহান আল্লাহ সমস্ত সাহাবিরা দাঁড়িয়ে আছেন তলোয়ার হাতে সবারির হাতে তলোয়ার উঠিয়ে রেখেছে আজকে আমরা বদলা লোব আমার নবীজি এলান করলেন হে আমার সাহাবিরা শোনো তোমরাই আজকে আমার পাঁচটা কথার উপরে আমল করবে এক নম্বর তোমরা বৃদ্ধকে মারতে পাবে না দ্বিতীয় নম্বর বৃদ্ধাকে মারতে পাবে না তৃতীয় নম্বর শিশুকে মারতে পাবে না চতুর্থ নম্বর আত্মসমর্পণ করলে মারতে পাবে না পঞ্চম নম্বর কেউ যদি কাবা ঘরে প্রবেশ করে তাকে তোমরা মারতে পাবে না জোর বলুন সুহান আল্লাহ আর তুমি বলছো তোমার নবীজি শুনে নেন আমার নবীজি সাল্লাহ করে সাল্লাম সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছে নবীজি সান বেড়েছে না কমেছে বেড়ে গেছে শুনিলেন তার প্রমাণ শুনেন নুপুর শর্মার মতো বেইমানুর জানা দরকার আমরা বলিনি কালকের সমীক্ষা বলছে কালকে আমি মিডিয়ার সমীক্ষা দেখলাম এই ভারতে দু হাজার কুড়ি থেকে একুশ সাল পর বাইশ সাল পর্যন্ত সব থেকে বেশি ইসলাম কবুল করেছে মেয়ে ছেলেরা জোরে বলুন সুবাহন কি দিয়েছে মেয়েদের মধ্যে সেভেন্টি টু পারসেন্ট ইসলাম কবুল করেছে নারীদের মধ্যে আর একশোর মধ্যে সেভেন্টি টু বাহাত্তরটা মেয়ে ইসলাম কবুল করেছে আর উনচল্লিশটা ছেলে জোরে বলুন না সুহান আল্লাহ আমরা বলিনি কেন এত বদনাম করলে নবীজি এত খারাপ তাইলে এত লোক ইসলাম কবুল করছে কি করে জোরে বলুন না সুহান আল্লাহ আমি নাম করব না দীঘা আপনাদের কাছাকাছি দীঘা থেকে একজন ব্রাহ্মণ ফোন করেছিল আমাকে স্যার আমি ব্রাহ্মণ আমি পুজো পাঠ করি কিন্তু আপনার বায়ান বলো আমি না শুনলে আমার ঘুম হয় না 
আমার চোখ দিয়ে পানি আসে আপনার বয়ান শুনলে খুব ভালো ভালো কথা বলেন রসুলের আখলাক বলেন চরিত্র বলেন বুঝতে পেরেছি নবীজি কত মহান মানুষ ছিল আমি তাকে দোয়া দিয়েছি আল্লাহ তোমাকে ইসলামের জন্য কবুল করুক চলে বলুন আল্লাহ আমি এই দোয়া আপনি দেন আপনার ব্যবহারের দ্বারা আখলাকের দ্বারা চরিত্রের দ্বারা আমার কুড়ি হাজার থেকে আপনার একুশ হাজার জলসা ফেসবুক আর ইউটিউবে ছুটছে একটা স্পিচ বার করে নিয়ে আসুন এক মিনিটে আমি কারো দেবদেবীকে গালি দিয়েছি কারো ধর্মকে গালি দিয়েছি না কিন্তু আমি বলেছি প্রত্যেকটা জলসায় আমি বলি আমার ভাই বুরহান ভাই এলান করলেন সেরে কার পিদা আমার আব্বাজি আমার পরে আসবেন বাহান্নটা বৎসর জলসা করছে পশ্চিম বাংলার মাটিতে আমার তখন জন্ম হয়নি তখন থেকে জলসা করছে বুরহান ভাই জন্মের পর থেকে আমার আব্বাজিকে চিনে যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে তখন থেকে আপনারা চিনেন যাদের বয়স হয়েছে আমার আব্বাজি জলসা করছে এই বাহান্ন বৎসরের জলসায় আপনি দেখিয়ে দেন আমার আব্বাজি কোন ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলেছে কিনা কোন দেবদেবীকে গালি দিয়েছেন কিনা না কখনো নয় আমি ও দিন এবং আমার আব্বাজি বাহান্নটা বৎসর সেরেকার বেদাতের ওপরে জলসা করেছে মেদিনীপুরে এমন ও গ্রাম আছে জেনেটার বেরিয়ে ভেঙে দিয়েছিল মৌলবি শহপত সাহেবকে দাওয়াত দেওয়ার কারণে সেই গ্রামের নাম করব না কেন আল্লাহর কিরিবায় সেই গ্রাম এখন আমাদের এখন আমরা সেখানে গিয়ে আমার আব্বাজি চাষ দিয়েছে সেই চষা জমিতে আমি চাষ দিচ্ছি সমস্ত মানুষ আজকে পরিবর্তন করেছে আল্লাহ জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ এক যুগে জেনেটার বেরিয়ে ভেঙে দিয়েছে আপনাদের এলাকায় মেদিনীপুরে পূর্ব মেদিনীপুরে আমি গ্রামের নাম করব না আল্লাহ তাদেরকে ভালো রাখুক আল্লাহ তাদেরকে পরিবর্তন দিয়েছে হৃদায়ত দিয়েছে এটাই হচ্ছে বড় ব্যাপার কেন খালি সিরিকার বেদাতের বিরুদ্ধে বলার কারণে আমি হচ্ছি তার সন্তান আমি তিনার সন্তান আমি নিয়োগ করেছি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বেইমান কাফেরের কাছে আমার মাথা নত হবে না না হকের কাছে এই ইয়াসিনের মাথা নত হবে না যে যাই করে লেখ ইনশাল্লাহ মাথা নত করব না যেটা না হক সেটাকে না হকি বলবো যেটা হারাম সেটা আমার কাছে হারামি থাকবে কখনো হালাল হবে না আমার মাদ্রাসাই যদি কেউ এক কোটি টাকা দেয় আর যদি বলে সুদটাকে হালাল বলুন তাকে জুতো করে মেরে আমি বার করব কখনো সুদটাকে আমি হালাল বলতে পারবো না তোমার টাকার প্রয়োজন নেই আজকে বড় কষ্ট কি জানে আমাদের মতো হক্কানি আলেমকে মিডিয়া বলারা ডাকে না মোটেই ডাকবে না আমাদের সাথে বসতে পর্যন্ত চাইবে না কেন জানে এই মলবি কটা বিক্রি হবে না যারা বিক্রি হয়ে যায় সেরকম মলবিকে তারা চ্যানেল লিগিয়ে বস করায় যাতে উত্তর না দেয় আমাদের তৈরি করা উত্তরগুলো যেন তারা দেয় তোমার এক লাখ লাউ পঞ্চাশ হাজার লাউ যেন ইসলামকে তোমরা ছোট করো আমি এক পা তুফান নয় এক হাজার বারের বেশি আমি তাও দিয়েছি ভারতের যতগুলো চ্যানেল আছে শুধু বাংলা চ্যানেল নয় যতগুলো উর্দু চ্যানেল আছে হিন্দি চ্যানেল আছে আজ আও হামারে সাজ বাইটো জলক বড়ে বড়ে বাতে করতেই হোক देखो इनशाला हम बिकने वाले मौलवियों से नहीं हम तो वो है हमारा गर्दन भी चला जाएगा लेकिन अल्लाह की कसम हम दीन को बेचने नहीं देंगे हमारे सामने बैठ के देखो लेकिन तुम्हें तो डर लगता है उससे जो हक बात बोलते हैं तुम तो डरती हो उससे जो लोग अपने जुबान को बड़ा तेज चलाता है अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमारे जुबान को भी तेज किया और दिमाग को भी तेज किया तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती चलो इस्लाम का कितना भी बदनाम कर लो अरे अपना जाना नहीं আপনাদের হয়তো এই পঞ্চাশটা মিডিয়া দেখে অনেক জনার বিরক্ত হবে এতগুলো মোবাইল কেন লাগিয়েছে এই পঞ্চাশটা মোবাইল দেখে আজকে শুনে নেন একটা হিন্দু ভাইয়ের কাছে আমাদের আওয়াজ পৌঁছেছে এই মিডিয়ার মাধ্যমে এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তা না হলে অনেক ভাই ইসলাম জানতই না দিন বুঝতই না নবীজির আখলাক বুঝতই না আজকে কষ্ট কোথায় জানেন এই পঞ্চাশটা মিডিয়া তো দূর তোমার বিরুদ্ধে দেড় লাখ মিডিয়া খালি চক্রান্ত চালাচ্ছে পৃথিবীর দেড় লাখ মিডিয়া কোরআনকে মিটিয়ে দাও ইসলামকে মিটিয়ে দাও মুসলমানকে মিটিয়ে দাও এটা হচ্ছে তাদের মিশান আপনারা জানেন না বলতে আমি ভয় করি না আপনার জেলাই বেইমান বাস করছে আপনার সামনে এক রকম আপনার পেছনে এক রকম 
আপনারা দেখলে বুঝতে পারবে আমি মোবাইল খুলে প্রমাণ দেব আমি মৌলবি শওকতের बेटा আপনাদেরকে বলে যাই মেদিনীপুরের মানুষ হিন্দু মুসলিম সবাই শোনো আজকে যে আপনাদের অধিকারী পরিবার যে বলছে মুসলমানদের বদনাম করছে মুসলমান কো ভাগাইঙ্গে তুমি একদিন মাথায় টুপি লাগিয়ে আমাদের ইফতারি পার্টিতে বসেছিলে তুমি ধোকাবাজ প্রতারক আর যারা মনে করছেন এই মৌলবি শওকতের बेटा কোন পার্টির চাটা গোলাম পা চাটা গোলাম তাদেরকে বলি চোখ খুলে আমার বয়ান গুলো একটা একটা করে শুনবে তোমার দিদি কেউ ছাড়েনি তোমার মন্ত্রী কেউ ছাড়েনি আর তার মন্ত্রী কেউ ছাড়েনি ইসলামের বিরুদ্ধে যে কথা বলবে ইসলামের বিরোধী যে কাজ করবে সে যত বড়ই বাতের बेटा হোক আর সে রাজ্য সবাই থাকুক আর দিল্লি সবাই থাকুক তাকে ছেড়ে কথা বলবো না ইনশাআল্লাহ আমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বললে হুঙ্কার দেব ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে যখন ইলম দিয়েছে ইলমের দ্বারা প্রতিহাত করব আমরা কোরআন আর হাদিসের দ্বারা প্রতিহাত করব কখনো নয় তুমি তোমার রাজনীতি করো আমার কোনো যাই আসে না আমি ওই জন্য কালকে বলেছি এই মুসলমান যুবক তুমি নেতা হও মন্ত্রী হও এমএলএ হও এমপি হও কিন্তু নিজের আল্লাহকে ভুলো না সকলে জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ আল্লাহকে কেউ ভুলবেন না তুমি নেতা হও সমাজের কাজ করো তুমি নেতা হও সমাজের সেবা করো মন্ত্রী হও সমাজের সেবা করো কোনো দোষ নেই ভালো জিনিস রাজনীতিবিদ হইছেন সমাজের সেবা করছেন আপনার দ্বারা মানুষ উপকার পাবে কিন্তু আমি বলে যাই নিজের আল্লাহকে আমার ভাই ভুলো না দ্বীনকে ভুলো না আল্লাহর কাছ থেকে সরে যেও না দ্বীন থেকে সরে যেও না তোমাকে কেউ রুখতে পারবে না আল্লাহর কসম পৃথিবীর যতগুলো শক্তি একদিকে দাঁড়াবে খালি মনে মনে ভাববেন যে আমার হাতে যদি চেয়ার থাকে আমার হাতে যে ভাবছেন पंचायतের পাওয়ার আছে যে ভাবছেন আমার কাছে অঞ্চলের পাওয়ার আছে যে ভাবছে আমার কাছে জেলার পাওয়ার আছে যে ভাবছে আমার কাছে রাজ্যের পাওয়ার আছে যে ভাবছে আমার কাছে দেশের পাওয়ার আছে যে ভাবছে আমার হাতে পৃথিবীর কন্ট্রোল আছে তাদেরকে বলবো শোনো ফেরাউনের মতো পাওয়ার वाला পাওয়ারফুল রাজা বাদশা এখনো পৃথিবীর বুকে জন্ম লয়নি নমরুদের মতো পাওয়ারফুল নেতা যে হযরত ইব্রাহিম নবীকে আগুনে নিক্ষেপ করেছে আল্লাহর কসম ইব্রাহিম নবীর একটা পশমকে পর্যন্ত তার আগুন জ্বালাতে পারেনি আমার আল্লাহ হুকুম দিয়েছে আগুন খান্ত হয়ে গেছে কুল্লা ইয়ানা রুকুনি বারতাউ ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম হে আগুন তুমি খান্ত হয়ে যাও ইব্রাহিম নবী এই দোয়া আল্লাহর কাছে চেয়েছে আল্লাহ হুকুম দিয়েছে আগুন কে তুমি খান্ত হয়ে যাও আল্লাহর কসম ইব্রাহিম নবীর একটা পশম জ্বালাতে পারেনি ফেরাউন চেয়েছিল মুসা নবীকে মিটাতে নিজে মিটে গেছে আল্লাহর কসম প্রত্যেকটা মুসলমান ভাই দিলেতে একটা কথা গেঁথে নেন যারা মনে মনে ভাবছেন ইসলাম মিটে যাবে কোরআন মিটে যাবে বেঈমান কাফের রাজ্যে পরিস্থিতি নিচ্ছে এই ভারতবর্ষ থেকে ইসলাম মিটে যাবে মুসলমান মিটে যাবে আল্লাহর কসম করে বলছি ভারত তো দূরের কথা গোটা পৃথিবীর যতগুলো বেঈমান কাফের আছে সব যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায় আর যদি চিন্তা ধারা নেই কোরআন কে মিটিয়ে দেব কোরআনের আয়াত কে মিটাবো আমার আল্লাহ ওয়াদা করেছেন নিজে ফালাম তাজিদাল সুন্নাতিল্লাহি তাবদিলা কিয়ামত পর্যন্ত আমার বিধানের একটা জের সবর কে পরিবর্তন করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই চলে বলুন সুবহানাল্লাহ পৃথিবীর কে মিটাবে কারুর ক্ষমতা নেই আলহামদুলিল্লাহ যে পৃথিবীর শক্তিকে আপনার কোরআন কে মিটিয়ে দিই শুধু তাই নয় যারা আল্লাহর শক্তিকে দেখতে চান তাদেরকে বলি আজকে দুটো পরমাণু তৈরি করে যারা হুঙ্কার দিচ্ছে আমার মতো পৃথিবীতে পরমাণু শক্তি ধর দেশ কেউ নেই আজকে জানেন পৃথিবীর বুকে সবথেকে বেশি পরমাণু বোমা আছে কার কাছে কার কাছে রাশিয়ার কাছে 5300 পরমাণু বোমা তারপরে 4500 পরমাণু বোমা আমেরিকার কাছে আছে শুধু তাই নয় চীনের কাছে 250 পরমাণু বোমা আছে ভারতের কাছে 160 টা পরমাণু বোমা পাকিস্তানের কাছে 170 টা পরমাণু বোমা দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে পরমাণু উত্তর কোরিয়ার কাছে পরমাণু জাপানের কাছে পরমাণু যতগুলো পরমাণু শক্তি ধর দেশ আছে শোনো তারা যদি মনে করো যে আমরা পৃথিবীকে ধ্বংস করব শুনে লাও আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন কতটা পাওয়ারফুল শোনো আমার আল্লাহর জন্য পরমাণু লাগবে না কোন কিছুর প্রয়োজন হবে না আমার আল্লাহ ইশারা দিলেন নবীজিকে পৃথিবীর মানুষকে বলো আলাম তারা কাইফা বালা রব্বুকা বি আসহাবিল ফিল আলাম ইয়াজাল কাইদাহুম ফি তাদনিল ওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবিল হে আমার বিশ্ব নবী আপনি কি দেখেন নি যারা কাবা ঘরকে ভাঙতে ছিল হস্তি বাহিনী 
হস্তি বাহিনীকে আব্রাহা বাদশাম কাবা ঘরকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হে আমার বিশ্বনবী তাদের ওপরে আমি গোলাবার উদ্ভ নিক্ষেপ করিনি ফেরেস্তা পাঠাইনি मिसिए जोरे बोल सुबहानल्लाछू लागे शुद्म छोट्ट एक पाखी बीसमिल्ला पृथिवीर शक्ति आज कुरान के मिटे देर भाई अल्लाह रबुल आदमी कुरान के पूर्ण किताब कर पृथिवीर मानुष शन तुम्हारे जाले घर पे अनुभव करते समाजिक गठन कर लोक তারা ওই সমস্ত কাজগুলোকে কি বলছে জানেন আরে আমাদের দেশের মলবিরা কিছুই জানে না এরা মানুষকে ধোকা দিচ্ছে কি করতে হবে বলে এগুলো ঠিক নয় যারা বলছে ডাক্তাররা বৈজ্ঞানিকরা বলছে এগুলোই ঠিক আছে মলবিদের কথা বোকা যেমন আমরা মলবিদিকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে হুজুর আমার বইয়ের অপারেশন করা যাবে আমরা কি ফতোয়া দেবো করা যাবে না ঠিক কি কোনো মলবি ফতোয়া দিবে আমরা দিতে পারবো যে তোমার বইয়ের पेट केटे दाओ ना अपनी जो को डाक्टर एखने तमलुके डाक्त आई कथा बोले आलो भलो गायनिक डाक्टर जान ती के जिज्ञेस करू तरा बोल सर एन सीजार बेसि हा नर्मेल बाच्चा बेसि कथा बोल सीजार कमन हो गए कमन मान एक पेशेंटर मध्य निरानबई नय साढ़े निरानबईटा पर्त सीजार ডাক্তারে বুদ্ধি দিচ্ছে সিজারের বাচ্চার ব্রেন ভালো হয় সিজারের বাচ্চা শক্তিশালী হয় বুদ্ধিজীবী হয় তো সিজার করলে যদি বাচ্চার বুদ্ধি বেশি হয় তো ছাগলগুলোকে সিজার কর পাঠাগুলোর একটু বুদ্ধি হবে কথা বুঝতে পেরেছেন না পারেন আপনারা বলুন যদি বলে চুপ পাল্টিয়েছে তাহলে আগেকার যুগেও তো ছাগলের বাচ্চা হতো এখনো নর্মেলে বাচ্চা হচ্ছে নর্মেলে হয় না সিজার করতে হয় ছাগলগুলো কথা বলে না সিজার করতে হয় আপনাদের দেশে ছাগলগুলোকে গরুগুলোকে গরু ছাগলের নর্মেল বাচ্চা হচ্ছে আর মেয়েদিকে বলছে তোদের প্যাট কাটতে হবে এটা হচ্ছে বেইমান কাফেরদের একটা বহু বড় ষড়যন্ত্র দুটোর বেশি যেন বাচ্চা নিতে না পারে কথাটা বুঝতে পেরেছেন না পারেন যে কোনো ডাক্তারকে চ্যালেঞ্জ দিলাম আমাকে সময় দেন আমি খালি দশ বছর একটু ডাক্তারি কোর্স করব জলসার লাইন থেকে সরে গিয়ে যদি নর্মেলে বাচ্চা না হয় আমি জুতোর মালা পড়ব সব ডাক্তারদের এখনো পর্যন্ত আমেরিকা লন্ডন ব্রিটেন চাইনা বিভিন্ন দেশে নর্মেল বাচ্চা হয় খালি সিজার ভারতে আছে কেন ষড়যন্ত্র দুটোর বেশি বাচ্চা লিও না আমার দেশের অনেক সনাতনী ভাই আমি দেখতে পাই অনেক শিক্ষিত মুসলমান তারা বলে মুসলবিরা বোকা চারটা পাঁচটা ছটা করে ছেলে নেয় তাই কি না কি বলে চারটা পাঁচটা করে ছেলে নেয় আরে আগেকার লোক তো বোকা ছিল ওরা ওই জন্য পাঁচটা ছটা করে ছেলে নিত ঠিক কি না কথা বলে যদি আগেকার লোক বোকা ছিল আমি তোকে জিজ্ঞেস করতে যাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাপ কি ছিল ন নম্বর অহলাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাবা মা কি ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা মা কি ছিল শরৎচন্দ্রের বাবা মা কে ছিল আরে শোনো আমাদের দেশের হিন্দু মুসলিম সকল ভাইকে আমি অনুরোধ করছি দিল্লির মাসনাতে বসে মিডিয়ার সামনে আমাদের দেশের একজন মহান ব্যক্তি আর এস এস এর প্রধান মহান ভাগাপাজি তিনি এলান করলে যাদা খানা খানা আর যাতা যাদা বাচ্চা পায়দা করনা ইয়ে জানোয়ার কা কাম হ্যাঁ তো মাই পহলে পুছনা চাউঙ্গা হামারে দেশকে যো প্রধান মন্ত্রী জি হ্যাঁ 
मोदी जी वो अपने बाप के पांच नंबर औलाद है उनका माँ बाप क्या है जोगी जी चार नंबर औलाद है उनका माँ बाप क्या है रविंद्रनाथ ठाकुर नौ नंबर औलाद है उनका माँ बाप क्या है मेरे भाई थोड़ा दिमाग से बात कीजिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे छे छे बच्चा लेंगे दस दस बच्चा लेंगे तो रोजी रोटी कहां से मिलेगी सरकार नौकरी कहां से देगी मकान कहां से देगी ये प्रॉब्लम है मेरे भाई मेरे बहन अमार भाईरा सिक्की तो समाज के बोल ची जरा बोल चो मोल बीरा भूखा चट्टा पंस्टा कोरे छेले लाए आगे कर मानुस रा भूखा छिलो एई भाबना टा तोर भाबना एक्टर बेसी बात चलो गोना इटा जोदी तोर बाप आत्तो दादो रा भाबतो तो तू आर दुनियार मुझ देखतीस ना ठीक की ना कथा बोले एई चिंता धारा जोदी तोर बाम मा नितो शुदो ताई नोय आरो सुनेल एई चिंता धारा हजरत आदम अले सलात व सलाम आर मा हवा चुदी लितो जा आमरा तुजनाई एई दुनिया ते राज कुर्बो जतो दिन बाज बो एक हजार देर हजार बशर आर आमार परे चानो आर कुनो जेनोर से ना थाके ताहले दुनियार केव आर दुनियार मुग दिख तिसना � अमी एक नारी एवं एक पुरुष थे के पीते पीते अगुंती नारी पुरुषेर सोचना करें ची एक चुन मोरे जब आर एक चुन आस पे अमार भाई जरा मोने कोचेल जे देशेर जोना संग का कोम होता है तो सब थे के भालो दो तीन टे पुरुमानु मारना कोलकाता एक टा चली दे दिल्ली ते एक टा मुंबई एक टा ऑटोमेटिंग माल कुमे जबे और तो � अल्लाह ताला हिफाजत करो, ज़ुबान के समाले बात करो, अमरा मुसलमान ना, अमदे देशेर ओनेक शिक्की तरक सुने लेन, ऐर परे कुरान सुना बाप ना दिखे, वाला तत्तुलु अवला दकुम ख़ोशिया ता इमलाक, नहनु नर ज़ुकुहुम वाईया कुम, है अमन्नो बीपीति बीर मानुष के बोले दाव, तुमरा दोरी तुरतर भाई तो मादेर अल्लाह का जो शीर्केर पापेर पड़े, शब्द के बड़ो पाप जेटा, सेटा होच्छे निजेर संतान के हुत्ता करा, जरा मायर गर्भेर, निजेर स्त्रीर पेटेर, जे मेरा निजेर पेटेर संतान के हुत्ता करे, चार मासे छेले के, चौलीस दिने संतान के, चार मासे संतान के, आठ मासे संतान के, छह मासे संतान के जरा हुत्ता करे, सुनेले, सुप्रीम कोर्ट राय दिए दिए चे यार पत्थर के इस आदिन भारते जे कोनो में पांच मास पर जंतु निजेर पेटेर बच्चा के नष्ट कर ले से टा दंडी और अपराध नॉय अभी बोले ची सोनो कोलकाता डास्पिने आ तमलु के जतो गोलो डास्पिन आचे आर मानिक तलाई जतो गोलो रास्ते ही मौइला पहला डास्पिन आचे एगोलो त्यार एक बस्सर पर मौइला थक बिना एगोलो ते भ्रोन आर बच्चा पुरे थक बे रास्ता घाटे कुकुरेर मतो अमान नबी विश्व नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सकोले बोलूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौदह सबस्तर आगे बोल लें हे अमार साबिर सुनो एमोन एक ता जुब तुम्हारे चौके सामने आज बे मालिम बानीर पेटे माली किं पैदा हो बे तुम्हार घरे ते जे बांधी थक बे बांधी माने जाएँ काजिर मे तार पेटे माली इताउ सुप्रीम कोर्ट राय दिए चे पार्लियामेंट पास होएगा चे नवन नो सर्कुलर दिए दिए चे राज्य सरकार कुन कुन मेरा पेट भरा दीते पार बे और कुन मेरा पेट भरा नीते पार बे कुन कुन पुरी बार नवन नो सर्कुलर दिए चे अपनी पुरे दिन बन गूगल सर्च करे यूट्यूब खुले देखे दिन बन अपनी खबर लगा बन अपना इलाकार एमएल देर काचे सरकार सरकुला दिए दिए चे राज्य सभा ही पास हुए काचे ऐर पर कुन कुन मेरा पेट भरा दीते पार बे एमोन एक ता जूगा स्पे नोबी जी बोल ले बांधीर पेटे मालिक पाई दहा बे क्या कौन सुने लाओ मुसलमान ते के शुरू करे बेईमान काफ़ेर जो कौन निजे देर पैसा हबे तका हबे निजे देर बीबी दी के स्मार्ट रखा चुनने सुंदर रखा चुनने बीबीर पेटे जानो भांज ना पड़े अमार बीबीर बॉयस जानो धोरा ना पड़े वो चुनने बीबीर पेटे बात चलो बो ना अमार पैसा आचे दस लाख तका दिए बांधीर पेटे बात चलो बो यार बीबी चौके � अमर अल्लाह चुद्दस बस्सर आगे अमर नबी जी सल्लल्लाहु वल्लेहिसल्लम तुम्हारे 
নবীকে বার্তা দিলেন শুধু তাই নয় আর শুনেলেন আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো বাঁচাবার জন্য বললেন এমন একটা যুগ আসবে শোনো সেদিনে তোমরা অনুভব করতে পারবে না বাচ্চা কার এটা পরিচয়ই থাকবে না কেন শুনেলেন এমন একটা যুগ এসেছে কোরআনে ওই জন্য আমাদের দেশের একজন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জি যদি আমি সম্মান করি তিনি একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু যদি এমন ভাষা বলেছেন আমার মনে হয় না যে উনি স্কুলে বেশি দূর গেছেন কেন উনি বলেছেন মুসলমান চার চার সাদিয়া করতে হ্যাঁ ইসকে উপর ভি কানুন হনি চাই মুসলমান চাটটা করে বউ রাখে এটার উপরেও কানুন হওয়া দরকার বুরহান ভাই তোমার কটা একটাই আপনার কটা হুজুর একটা মাত্র আমারও একটাই যাকে জিজ্ঞেস করবেন চাটটা বউ কারো আছে হাত তুলেন তো কার কার চাটটা আছে কারো আছে নাই কোরআনে কিন্তু দিয়ে আছে সালাসা রুবা দুই তিন চারটা পর্যন্ত তোমরা নিকাহ করতে পারো বিয়ে করতে পারো বিবির এজেল লাগবে না বউকে জিজ্ঞেস করা লাগবে না একটা বউ আছে আর একটা ইচ্ছা যাচ্ছে আপনি করতে পারেন বউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না অনেক ছেলে মনে মনে করছে ভালো হুজুর এনেছিস বে কালকে আবার করব তুমিও কেলানি খাবে আর আমিও খাব না কোরআনে জায়েজ করার দিয়েছে শুনেলেন কেন আমার আল্লাহ জানতেন কতদূর পাপ গড়াবে এখন যদি কোন ডাক্তারের কাছে যান যদি বলেন স্যার আমার দশ বছর বাচ্চা হয়নি তারা কি বলবে এখন চিন্তা করার কিছুই নেই আধুনিকের যুগ আছে টেস্টিউ মেশিনের বাচ্চা তোমার বীর জনিয়া হবে অন্য একটা মেয়ের বীর জনিয়ে মেশিনে ভরা হবে সেখানে ভ্রম তৈরি করে তোমার স্ত্রীর পেটে ভরা হবে আবার সাত মাস পরে ওষুধ দিয়ে বাচ্চা তৈরি করে সেটাকে সিজার করে বার করা হবে এটার নাম হচ্ছে মেশিনের বাচ্চা শরীয়ত বলছে এটা হচ্ছে নাজায়েজ আর হারাম আউলা কোরআনের পরিভাষায় আমার নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শে এটা হচ্ছে অবৈধ সন্তান অবৈধ আউলা আমার ভাই ইসলাম ট্যাকেল দিয়েছে শুনে লেনের পরে আপনাদিকে কোরআন শোনাব আমার ভাই এত সুন্দরভাবে কোরআনে আল্লাহ বললেন চারটা পর্যন্ত বিয়ে করতে পাবে তোমার স্ত্রী যদি বন্দা হয় তোমার স্ত্রীর যদি বাচ্চা না হয় তুমি তোমার বংশ পরম্পরা রাখার জন্য তুমি আর একটা বিবাহ করতে পাবে কিন্তু শুনে লাও তোমার মনে যদি সন্দেহ হয় দুটো বিবিকে সমান চোখে দেখতে পারবো না তখন তোমার জন্য একটাই বিবি যথেষ্ট জরবন সুবান আল্লাহ আল্লাহ বলেনি যে চারটা পরপর করেলে প্রয়োজনে বিবি মরে গেছে আর একটা করতে পাবেন না পাবেন না অবশ্যই পাবেন শুনেন মুসলমান বেইমান কাপেরের অনুসরণ করলে কি হয় সেদিন একটা ছেলে ফোন করেছে হুজুর আমি বেচলা আমার বিয়ে হয়নি বেচা রাখছে আমি তাই একদম যুবক কত বয়স হলো বলে আমার বয়স ছাব্বিশ সাতাশ আমি বিয়ে করার ইরাদা করেছি কিন্তু একটা খুব দিনদার মেয়ে আমাদের পাড়ায় বিধবা হয়েছে একটাই বাচ্চা আছে আমার ইচ্ছা জেগেছে আমি তাকে যেন বিয়ে করে বিবি রূপে গ্রহণ করতে চাই এটা কি জায়েজ আছে আমি তো বা তো বা জিজ্ঞেস করাটাই তো পা তুমি অবশ্যই করতে পারো পছন্দ হলে ও যে হুজুর আমার পরিবার আমাদের গ্রামের মানুষ পাড়ার লোক বলছে এক থেকে খারাপ কাজ আর কিছু নাই তুই বেচলার ছেলে তুই মেয়েটাকে কেন বিয়ে করবি তুই একটা ইয়ং মেয়ে পাবি তুই একটা অবিবাহিত মেয়ে পাবি বলছে হুজুর অনেকজন বলছে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি নিবি শুনিলাম আমি বললাম না তোমার বাপ মার ওপরে দিন আছে না তোমার পরিবারের মধ্যে দিন আছে তাদেরকে দিনের মধ্যে ফেরা যদি কেউ মনে করেন কোন বেচলার ছেলে একটা বিধবা মেয়েকে বিয়ে করতে পাবে না তাদের মতো পাপি আর পৃথিবীতে কেউ নেই অবশ্যই পাবে শোনো এবং তার মধ্যে খায়ের বরকত আছে যদি বলেন করা চলবে না এটা খারাপ কাজ সমাজের চোখে নোংরা দেখাবে তাহলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি আল্লাহর হাবিব সাল্লামের বয়স মাত্র পঁচিশ বছর নবীজি প্রথম বিয়ে করলেন বিধবা মা খাদি জাতুল কোবরা রাজি আল্লাহ আনহাকে যার বয়স ছিল চল্লিশ বছর তিনি এক পান নয় দুবার বিধবা হয়েছিলেন চোর বলুন সুবাহান আল্লাহ নবীজি প্রথম তিনি বিধবা রেওয়ায়তে আছে হাদিসে এগারোটা বিবির মধ্যে নবীজি দশ জন খালি বিধবা ছিল একজন খালি অবিবাহিতা তিনি হচ্ছেন মা আয়সা সিদ্দিকার দি আল্লাহ দশটা বিধবাকে বিয়ে করেছেন নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম 
সব সময় বুঝিয়েছেন বিধবাটা ডাস্টবিনে ফেলার জন্য নয় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবার জন্য নয় ব্যবিচার করার জন্য নয় বিবাহ তোমার যদি পছন্দ হয় সেই বিধবাকে বিবাহ করে তুমি স্ত্রী রূপে হালাল রূপে গ্রহণ করো তার মধ্যেও তোমরা খায়ের বরকত পাবে জোরে বলুন সুমাহানা ইসলাম এত সুন্দর শুনেলেন আমাদের দেশের অনেক হিন্দু ভাই জানে তোমার প্রতিবেশী কোন হিন্দু ভাই থাকলে জিজ্ঞেস করবেন আমাদের দেশে সতী দাহ প্রথা একটা ছিল সেটা তুলেছেন কে রাজা রামমোহন রায় বন্ধ করেছেন কেন তিনি ইসলামের ইতিহাস পড়ে ইসলামের দিন পড়ে আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনী পড়ে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছেন একটা বিধবাকে তার স্বামী যদি মারা যায় সে আবার জীবন যাপন করতে পাবে না আমাদের দেশে হিন্দু ভাইদের ওই চিতার মধ্যেই জ্যান্ত অবস্থায় স্ত্রীকে পুরি দেওয়া হতো কত বড় অন্যায় কাজ রাজা রামমোহন রায় এই আদর্শ দিলেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ একটা বিধবা সে জীবন যাপন করতে পারে আবার বিবাহ করতে পারে এবং আবার দুনিয়া করতে পারে কখনো তার জীবনের মূল্য নাই যে তাকে পুড়িয়ে দাও এটা কখনো স্বীকৃতি দিতে পারে না আল্লাহর হাবিবের প্রশংসা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় विवेकानंद पृथ्वी बुके जदि क्यों महामानव थे हजरत मुहम्मद मुस्तफा सकले बोल सल्लाम क्यों नबीजर का तलवार तो छो नबीजर जीवन दशाय मानुष तो दूर कथा एक प्राणी पर्त क्षत विकत है नबीजी तलवार द्वारा जोरे बोल सुन की आकला की चरित्र छो बेईमान काफेर चाय अपनी अपनार बच्चा के कतल करें जे समस्त मायर निजे ऐले के रक्त इंजेक्शन दिए ओषुद दिए टैबलेट दिए जरा बाच्चा नष्ट कर पेटे अपनी मने मन करबें रक्त पानी को नाम नद नदी नाल पहुँचे गे हमार भय नहीं क्यों जानते पर आवार जाने ना আমার প্রতিবেশী জানেন আমার ইমাম জানে না পৃথিবীর কেউ জানে না আল্লাহর কসম পৃথিবীর কেউ দেখতে পাক বা না পাক আমার আল্লাহ অবশ্যই দেখছেন যদি এটা বিশ্বাস না হয় আপনার বাড়িতে মানে কোরআন থাকলে একবার গিয়ে খুলবেন সুরায় আল ইমরান প্রথম পৃষ্ঠা তৃতীয় পাড়া हिंदू हिंदू भाई जलशाई टा दे नम्बर प्रश्न बोली আমাকে যদি কোনো হিন্দু ভাই দাওয়াত দেয় অবশ্যই তার বাড়িতে আমি খেতে যাব হালালটা খাবো খাওয়া যাবে বুঝতে পেরেছেন না পারেন কথা বুঝলেন কোনো হিন্দু ভাই যদি আপনার জালসাই চামা দেয় অবশ্যই নেওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই একটা কথা মাথায় রাখবে কোনো হিন্দু ভাই যদি ব্যবসা করে সেই ব্যবসাটা যদি সৎ ব্যবসা হয় তার পয়সাটা হালাল কথাটা বুঝতে পেরেছেন একটা মুসলমান যদি পাঁচ অক্তের নামাজ পড়ে সুদ খায় তার পয়সাটা হালাল হারাম কথাটা আমার বুঝাতে পেরেছি আমি তো এই হিন্দু ভাই যদি আপনাকে এফতারি করায় তার সৎ ব্যবসার পয়সা থেকে তো এফতারি করাটাও যায় যায় কোনো অসুবিধা নেই এবং তার চাঁদা জলসায় নেওয়াটাও যায় যাচ্ছে সে খুশি করে দিচ্ছে অবশ্যই নিবে সে ভালো পয়সা দিবে দিতে মুসলমান হয়ে হিন্দুদের পুজোয় হ্যাঁ সভাপতি সেক্রেটারি একদম হারাম এবং না যায়জ কাজ হারাম এবং না যায়জ তাদের জন্য ফি নারী জাহান নামা খালিদি না ফিহা আর তা ছাড়া কোনো উপায় নেই কেন শুনেলেন মুসলমানদের বিশ্বাস এক আল্লাহর প্রতি কটা আল্লাহর প্রতি বললাম এক কথা বলুন কটা এক আল্লাহর প্রতি কোরআন শুনেলেন লাউকানা ফিহিমা আলিহাতুন ইল্লাল্লাহু লাফাসাদাতা আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে আর একটা আল্লাহ হলে পৃথিবীতে বিভ্রাটার মারামারি সৃষ্টি হতো আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন আল্লাহ নাই আমার ভাই আপনারা হয়তো জানেন কি না জানেন আমার মোবাইলে রেকর্ডিং খুলে শোনাবো এখনই 
কতগুলো হিন্দু ভাইয়ের ফোন আসে তা ঠিক নাই গালি নয় দোয়া স্যার আপনাকে আশীর্বাদ দিচ্ছি আজকে একটা ছেলে ফোন করলো কলকাতা স্যার আমি বর্তমানে কাজে এসেছি আপনার সঙ্গে একটু আপনার দর্শন পাবো আমি বললাম আমি অনেক দূরে যাচ্ছি জলসায় আজকে দেখা হবে না অন্য দিন এসো হিন্দু ভাই তারপরেও কি আমি প্রত্যেকটা প্রায় জলসা আমার শিরেকার বেদাতের ওপরে আর আমি অনেক জলসাই বলেছি আমাদের দেশের সমস্যা কি জানেন আমাদের দেশের কিছু ভাই বলছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার এটা যদি সত্য হয় তাহলে তো ভালো জিনিস কুরবানির সময় বলবো গরুটা ধরবি আয় কথাটা বুঝতে পারেননি আমার যদি বলেন এটা অন্যায় হবে এক্সাক্টলি অন্যায় ইয়েস ঠিক বলেছেন অন্যায় একটা হিন্দু ভাইকে ইসলাম বলছে কষ্ট দেওয়া যাবে না কোরবানির গরুটা লুকিয়ে করো মাংসটা লুকিয়ে পাঠাও তোমার প্রতিবেশী শুনেলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম হাদিস বর্ণনা করেছেন তোমরা তৎক্ষণ পর্যন্ত মমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার পাশের বাড়ির লোক তোমার কাছ থেকে সুরক্ষিত নয় সুরক্ষা দিতে হবে তোমার ঘরের পাশে কে বসবাস করছে দেখো না সে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক দলিত হোক আদিবাসী হোক সে ক্ষুধার্ত হলে খাবার দাও বস্ত্রহীন হলে বস্ত্র দাও বিপদে পড়লে পাশে দাঁড়াও তা বলে এটা নয় তার পুজো সেক্রেটারি আমি হতে যাব কখনো নয় শরীয় সম্মত দেয় না শিরকের গোনা যদি বলেন হুজুর আমি তো পুজো করি না খালি দেখতে যাই তাহলে শোনো এক্সাম্পেল দিই আপনার এই গ্রামে রাতের বেলায় ডাকাতি হচ্ছে কেউ নাই সবাই ঘুমুচ্ছে একটা বাড়িতে ডাকাতি চলছে একজন পিসাব করতে উঠেছে ধরলেন বুরহান বুরহান ভাই পিসাব করতে উঠেছে লুকিয়ে দেখলে আল্লাহ ওর বাড়িতে ডাকাতি হচ্ছে চুপচাপ বসে দেখলে কিভাবে করে দেখি পুরো সিন দেখল সব লুটে ফুটে নিয়ে পালিয়ে গেল পুলিশ এসে হাজির গোটা গ্রামের লোক জেগে গেছে এই তোমাদের মধ্যে কে দেখেছ বুরহান ভাই বললে স্যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি দেখেছি কাকে বেশি কালা নিয়ে দিবে একে তুলে নিয়ে যাবে না যাবে না মালটাকে নিচে ধরা পড়ে যাবে কে নিয়েছে কেন সব দেখেছে তো তুমি যদি বলো যে আমি খালি মজা দেখতে গেছিলাম তুমি বেশি কেলা নি খাবে কেন কোরআনে আছে তোমরা দুটো নৌকাতে পা দিও না কারু দেবদেবীকে গালি দিও না কারু ধর্মকে খারাপ বলো না কিন্তু তারটাকে তুমি নিজের মনে করো না শুনে লও এরপরে আমার ভাইয়েরা কোন হিন্দু ভাই যদি আপনাকে দাওত দেয় অবশ্যই তার বাড়িতে খাবেন তার মেয়ের বিয়েতে দাওত দিলে খেতে পাবেন কোন দোষের নাই কিন্তু যদি বলে পূজার পূজোর প্রসাদ খাও আমার আল্লাহ নিষেধ করেছেন ইন্নামা হাররামা আলাইকুমুল মাইতাতা ওয়াদ্দামা ওয়াল আহমাল কিনজির ওয়া মা উহিল্লা বিহি লিগাইরিল্লাহ পবাইত রক্ত মরা জন্তুর মাংস সুরের মাংস আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গ আমার ভাইয়ের আমার মায়েরা বোনেরা ওই জন্য আপনার জন্য এই সমস্ত আল্লাহ ব্যতীত অপরের নামে উৎসর্গিত জিনিস তোমাদের জন্য চলবে না আমাদের আপনাদের কি মনে হয় আমাদেরকে এত লোক ভালোবাসে কই আমাকে হ্যাঁ আমাকে বর্তমানে একজন পাঞ্জাবি দাউদ দিল স্যার আমার বাড়িতে আপনি খাবেন আপনাকে খুব ভালোবাসি খাবো কি খাবেন স্যার আমি বললাম ভাপা ইলিশ খাবো রুই পোস্ত খাবো বলে স্যার আপনাকে ভেটকি মাছ খাওয়াবো মানে ভেটকি খাওয়াবেন আর ভাপা ইলিশ জানেন কত শ্রদ্ধা কত ভালোবাসা বলে দিই বিসমিল আমাদের প্রতি কত ভালোবাসা আমি যে গেছি তার বাড়িতে প্লাস্টিকের গিলাসে জল দিয়েছে কেন জানেন স্যার আপনারা পবিত্র মানুষ আপনাদেরকে আমাদের এঁটো গিলাস দেওয়া যাবে না কত ভালোবাসা চলে বলুন সুহান আল্লাহ সেও বুঝলো এত বন্ধুত্ব কিন্তু সে আমাকে বলতে পারবে না যে হুজুর আমাদের কালী পুজোতে আপনি আসবেন এটা তার বলার হিম্মত নেই কেন সে জানে একটা মুসলমানের জন্য শোভনীয় নয় আমাদের দেশের কিছু গন্ড মূর্খ হারামখোর আছে তারা হিন্দু দিকে বলে ওরা ভালো মুসলমান লইবে গুঁড়া কিছুই জানে না আমাকে কাটা ফাটা যা দিবি তাই খাবো আর তুমি খেয়ে যখন চলে আসবে পেছনে কি বলবে যেন ওই হিন্দু ভাই বলে সালা হারামির বাচ্চা ধর্ম মানে না এটা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললাম আমার বায়ে আছে আমি দেখেছি 
বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে আমি এক দস্তার খানে আমি একটা প্রফেসরের মেয়ের বিয়েতে গেছি দস্তার আমি বললাম আমি প্যান্ডেল খাই না কামরায় দস্তার খান দিয়েছে দুজন প্রফেসর আমার সঙ্গে বসেছে একজন হিন্দু ভাই একজন মুসলিম সেই মুসলমান ছেলেটা আমাকে ছোট করার জন্য কি বলছে জানেন হুজুর আমি মুসলমান ঘরের ছেলে আমার যা পাই তাই খাই কাটা সুয়োর কুকুর সব আমি বললাম কে বললে তুমি মুসলমান বলে তবে আমি তোমাকে সুয়োর বলা যাবে কুকুর বলা যাবে হারাম খোর বলা যাবে হারাম জাদা বলা যাবে বেইমান বলা যাবে কাফের বলা যাবে নেমো হারাম বলা যাবে কিন্তু মুসলমান বলা যাবে না মুসলমান বলার লেগে শর্ত আছে মুসলমান হওয়ার লেগে সে তখন দেখলে ই কমজোর মলবি লয় উঠে মাল পালিয়ে গেল যেমনি সে বেরিয়ে চলে গেল সেই হিন্দু প্রফেসর আমাকে বললে স্যার আপনি মহান ব্যক্তি ধার্মিক ব্যক্তি আমি সম্মান করি আপনাদিকে সালা হারামির বাচ্চা ধর্ম মানেন না বিশ্বাস করুন একদম হক কথা বলছি সত্য কথা এই ভাষাটাই বললো ধর্ম মানে না হারামির বাচ্চা আমার মতো মরবি একটা লোহারদের বাড়ি থেকে গেছি লোহারদের ছেলে আমার এলাকায় আমি হোটেলে রাত্রে জলসা করে ফিরি একটা হোটেলে চা খেতাম ছেলেটা আমাকে পানি দিত চা দিত এনে তাকে জিজ্ঞেস করলাম এ কোথায় বাড়ি বললো অমুক গ্রামে মানে চা কত দূর পড়াশোনা করেছিস বললে স্যার আমি খুব গরিব বিয়ে বিয়ে থার্ড ইয়ারে পড়েছি কিন্তু আর পড়াশোনা করতে পারিনি আমার আব্বা অসুস্থ হয়ে গেছে আমরা কত বেতন পাস রে এখানে বলে স্যার বহু কম তিন হাজার টাকা আমার কি করে সংসার চলবে তো বলে স্যার একটা কাজ দেখে দেন না আমাকে আমি বোম্বে যাবি হ্যাঁ স্যার যাব কত বেতন আমরা তোকে খেয়ে দেখালি সুতো কাটবি সেখানে আমার নিজের ভাইরার একটা বহু বড় কারখানা আছে অ্যাম্বুটারি ফ্যাক্টরি আমরা সেখানে চলে যা সুতো কাটবে আমি বলে দিলাম এই ছেলেটা যাচ্ছে আগে বারো হাজার টাকা বেতন দিবে খেয়ে দে এক বছর ছিল বোনের বিয়ে দিল সেই টাকা থেকে তো আমার অ্যাকাউন্টে একবার টাকা পাঠিয়েছে স্যার আমার বাড়ি থেকে দিয়ে আসবেন বোনের বিয়ে আছে আমি টাকা দিতে গেলাম বিশ্বাস করুন আমি তার বাড়িতে যাব বলে তার মা বাবা গোটা ঘর ভালো করে লাতা দিয়ে পরিষ্কার করেছে হুজুর আসবে এবং আমার জন্য গ্লাস কিনে নিয়ে এসছে কাঁচের হুজুরকে কাঁচের গ্লাসে শরবত দেবো আমি জানেও না যা মাত্র তার মা বাবা আমার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করতে আসছিল আমি বললাম তোমরা আমার মা বাবার মতো বয়সী কখনো এটা করো না তোমরা মহান আমাদের কাছে আর আমাদের ইসলামে যারা বড় হয় তারা কখনো পায়ে হাত রাখতে পায় না আমাদের কাছে মাথা ঝুঁকানো আল্লাহ ছাড়া কারু কাছে মাথা ঝুঁকানো যাবে না শির তাদেরকে বোঝানো বলে সত্যিকারই আপনারা কি মহান টাকা দিলাম শরবত করে দিল যদিও আমি শরবত খাই না কিন্তু আমি খেলাম কেন জানেন মনে কষ্ট পাবে আমরা দলিত বলে কি আমার বাড়িতে হুজুর খেল না আমি শরবতটা খেলাম শুনিলেন ওই খাওয়াটাও জায়েজ আছে কোনো অসুবিধা নেই তুমি যেটা খাচ্ছ সেই পাত্রটা হালাল হতে হবে জায়েজ পরিষ্কার হতে হবে এবং খাবারটা হালাল হতে হবে তুমি হিন্দু বাড়িতে খাও আর পাঞ্জাবি বাড়িতে খাও সেই লোকটা যখন খাওয়াবে তোমাকে সৎ খাবার খাওয়াবে কখনো কোনো মুসলমানের জন্য উচিত নয় কোনো হিন্দু ভাই অমুসলিম ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে আমাকে যা দিবেন কোনো অসুবিধা নাই দারুন আমার ওই সব কোনো ব্যাজ বিচার নয় ভাই আমি সব খাই পেছনে বলবে সালা হারামির বাচ্চা ধর্ম মানে না আমার কাছে যদি কোনো হিন্দু ভাই আসে আমি চেষ্টা করব কি তাকে সেদিনে আমার কাছে মেহমান এসছিল কলকাতা থেকে চব্বিশ পরগনা থেকে আমি আমার তাদেরকে আমি খানা খাওয়ালাম তো গরুর মাংসর ব্যবস্থা ছিল আমি বললাম ভাই আপনাদের ড্রাইভারটা কি আছে বলে ড্রাইভারটা হিন্দুদের ছেলে আছে আমি আমার মাদ্রাসার বাবুর চিকে বললাম আলাদা প্লেটে খাওয়াও আমার বাড়ি থেকে মুরগির মাংস আছে নিয়ে এসো মাছ আছে নিয়ে এসো তাকে আলাদাভাবে খাওয়ালাম কেন তার ধর্মের উপরে যেন আঘাত না আসে তার মধ্যে তারও ধর্ম আছে যে সে গরুর মাংস খাবে না তার ধর্মে যেন আঘাত না আসে সেটা খেয়াল রেখেছি মুসলমান আপনি শুনেলেন কালমার ওপরে টিকে যান হালালের ওপরে টিকুন আল্লাহর কসম আপনার ওপরে কোনো রকমের বিপদ আসবে না অবশ্যই আপনি চেষ্টা করবেন আপনার পাড়ায় একটা পুজো হচ্ছে তারা যেন ডিস্টার্ব না হয় তাদের দ্বারা যেন আপনাদের দ্বারা তারা যেন কষ্ট না পায় তারা নিজের ধর্ম কেন কোরআনে আছে লাকুম দিন দিন তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে আমার গ্রামে চলুন আমার গ্রামে গেলে একটা জিনিস দেখতে পাবেন বিশ্বকর্মার সময় একটা দাস পাড়া আছে আমার গ্রাম সাড়ে চার হাজার বসতির গ্রাম মুসলিম খালি পঁয়ত্রিশ ঘর দাস আছে তারা বিশ্বকর্মা পুজো করে 
সরস্বতী পূজা করে জানেন তারা কত ভালো যখনই আজান হয় তারা মাইক বন্ধ করে দেয় এবং আপ টু আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট বন্ধ রাখে কেন তারা জানে নামাজ হয় ডিস্টার্ব হবে তারা জানে নামাজ হয় ডিস্টার্ব হবে কেন সেই পরিবেশটা তৈরি করতে হয়েছে তারা জানে পরিবেশ আমার পুরো গ্রামে একটাই হিন্দুদের দোকান আছে তাঁতিদের দোকান মিষ্টির দোকান আমার আব্বাজি স্টেজে আসছে জিজ্ঞেস করবে কমল পাল নাম আমরা কাকা বলতাম আমার আব্বা জানের সঙ্গে স্কুলে একসাথে পড়েছে এখনো তাদের মিষ্টির দোকান আছে গোটা গ্রামের মানুষ তার দোকানেই মিষ্টি খায় এত সুন্দর রসগুল্লা তৈরি করে এত সুন্দর মিষ্টি তৈরি করে নির্ভেজাল কোনো ভেজাল নেই তার মিষ্টিতে তো আমরা তার দোকানেই খাই তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসো সাড়ে চার হাজার বসতির মধ্যে তুমি একা আছো তোমার কি কোনো কষ্ট হয় সে যদি বলে দেয় আমি মলবি শকতের ব্যাটার চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেলাম সেই তাঁতিদের ছেলে তারা যদি বলে দেয় এখানে মুসলিমরা আমাদেরকে কষ্ট রেখেছে তার জুতোর মালা পরে পশ্চিম বাংলায় শকতের ব্যাটা ইনশাল্লাহ বায়ান করবে এটা চ্যালেঞ্জ চললাম আমি এতটুকু কষ্ট নয় বরঞ্চ ভালোবাসা পায় আমি গেলে কি বলে জানেন বাপি নাম কমল পালের ভাগ্নে দোকান চালায় আমি গিয়ে মিষ্টি লিলি বলে হুজুর এ এক পিস রসগোল্লা খান গরম হয়েছে আমি বললাম না এখন খাবো না হুজুর এটা খান আমি না তু এক কাজ কর ছানার কেক আমাকে দেখ টু প্যাক করে প্যাক করে দেয় হুজুর এটা মাসে গিয়ে খাবেন হুজুর দোয়া করবেন আমি দোয়া করি আল্লাহ তুমি কবুল করো আল্লাহ তুমি ইসলামের জন্য কবুল করো আমি দোয়া করি তার লেগে দোয়া করি কেন করবো না অবশ্যই কি দোয়া করব ইসলামের জন্য দোয়া করব আমার ভাই প্রত্যেকটা মুসলমান নিয়োগ করলেন বেইমান কাফেরের জাল থেকে আমরা বেরুবো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আমার ভাইয়েরা হাত তুলে বলুন তো কে কে আছেন কোন কোন ভাই আছেন আজ থেকে আল্লাহর প্রিয় বান্ধা হবেন হাত তুলেন হাত তুলেন সকলে জোরে একবার বলুন ইনশাল্লাহ সবাই আল্লাহর প্রিয় বান্ধা হবেন চলুন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কোরআনে বললেন তামারক আল্লাদি জালা ফিস সামাই বুরুজা ওজালা ফিহা সিরাজাউ ওয়া কামারাম মুনিরো ওয়াল্লাদি জালাল লাইল ওয়ান নাহার খিলফাতান লিমান আরাদা ওয়া ইয়াদাক্কার ওয়া আরাদা শুকুরা ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা ওয়া ইদা খাতাবাহুমুল জাহিলুনা কানু সালামা ওয়াল্লাদিনা ইয়াবিতুনা লি রাব্বিহিম সুজ্জাদাউ ওয়া কিয়ামা হে আমার বিশ্বনবী পৃথিবীর মানুষ জ্ঞান অর্জন করবে এবং আমার কৃতজ্ঞতা যাপন করবে সবাই আল্লাহ শুকুর আদায় করে একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ পৃথিবীর বেইমান কাপেররা বহু জ্ঞান অর্জন করেছে কিন্তু কোরআনকে অস্বীকার এই কোরআনকে অস্বীকার করার কারণে এখানেও একটা ষড়যন্ত্র রেচেছে মুসলমানদের ছেলেরা স্কুলে যাবে তাদেরকে কি পড়তে হয় জানেন আমাদেরকে পৃথিবীটা ঘুরছে চন্দ্র সূর্য দাঁড়িয়ে আছে ঠিক কি না কথা বলে পড়ি না পড়ি না আমাদের দেশের কিছু ভূগোলের মাস্টার তারা আবার বেরেনকে ওয়াস করেছে আরে মলবিরা বুঝে না বুকা পৃথিবীটা ঘুরছে চন্দ্র সূর্য ডাড়িয়ে আছে আর কোরআনে আছে নবমন্ডলে যা আছে তারা নিজের নিজের কক্ষপথে রাস্তায় চলমান শুধু তাই নয় কুল্লু ফি ফালাকি বাহুন এটা সুরাই ইয়াসিন নিজের নিজের কক্ষপথে পৃথিবীতে যা আছে সবাই আসমানে যারা আছে তারা চলমান যদি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা এরা যদি সবাই দাঁড়িয়ে থাকে চন্দ্র সূর্য দাঁড়িয়ে থাকে আর পৃথিবীটা ঘুরে পৃথিবীটা ঘুরছে চন্দ্র সূর্য দাঁড়িয়ে আছে মাথায় রাখবেন আমার ভাই তাহলে চন্দ্র গ্রহণ আর সূর্য গ্রহণ হতো না যদি বলেন প্রমাণ দেন আমি প্রমাণ দেব প্রথমে বলে দিই যাদের মনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর আল্লাহ অনেক ভাইয়ের আমি কোনটা বললাম যে ভাইয়েরা মনে মনে ভাবছে যে মেয়েরা আমাদের বাচ্চা নষ্ট করেছি পৃথিবীর কেউ খবর রাখেনি আল্লাহ কি করে আবার কোরআন শুনেলেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
কোরআনে কসম খেয়েছেন লা উকসিমু বিয়াউমিল কিয়ামা ওয়া লা উকসিমু বিন নাফসিল লাওয়ামা আয়াহসাবুল ইনসানু আল্লান নাজমা ইদামা বালা কাদিরিনা আলা আন নুসাউয়িয়া বানানা বাল ইউরিদুল ইনসানু লিয়াবজুরা আমামা হে আমার বিশ্বনবী আমি কসম খাচ্ছি লা উকসিমু বিয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামতের দিনের ওয়া লা উকসিমু বিন নাফসিল লাওয়ামা আর আমি কসম খাচ্ছি ওই সমস্ত ফেরেশতা ওই সমস্ত আত্তার যারা বলে আমরা মরে যাওয়ার পরে মিটে যাই ছাই হয়ে যাই আল্লাহ পুনরায় কেমন করে জীবিত করবেন বালা কাদিরিন আলা আন নুসাউয়িয়া বানানা বাল ইউরিদুল ইনসান লিয়াবজুর আমামা হে আমার বিশ্বনবী তাদেরকে বলো শুধু তোমাদের আকৃতি নয় তোমাদের আঙ্গুলেতে যে লাকির গোল আছে আমি ওই ভাবে পরিপূর্ণ করতে সক্ষম আমার ভাইরা আমার মায়েরা বোনেরা আমার নবী বিশ্বনবীকে বেঈমান কাফেররা পোষণ ছুঁড়ে দিয়েছে ইয়াসআলু আইয়ানা ইয়াউমুল কিয়ামা ওগো আল্লাহর নবী কিয়ামতটা কবে হবে আপনি মানুষকে ভীত কঙ্কিত করছেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উত্তর দিলেন হে আমার নবী তুমি পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দাও तपसित बुझा जा चाँद और सूर्य निजे रास्त चलो मान खावा चंद्र और सूर्य निजे रास्ता चलो मान একই রাস্তাতে তারা চলছে চলতে চলতে যখন মুখোমুখি আল্লাহ টক্কর খাওয়াবে ওটাকেই বললেন ও জুমিয়া শামসুয়াল কামার তাদেরকে একটা রাস্তায় টক্কর খাওয়াবো ইয়াকুলুল ইনসান ইয়াউমাই দিন আইনাল মাফার মানুষ সেদিনে বলবে কোথায় পালালে বাঁচি কাল্লা লা ওয়াজার ইলা রব্বিকা ইয়াউমাই দিনিল মুস্তাকার शेष करतेश्वनबी আমার প্রিয় বান্দাদের এক নম্বর চরিত্র ও ইবাদুর রহমান তারা দুনিয়াতে যখন বিচরণ করবে তারা শান্তির সঙ্গে বিচরণ করে মারামারি হানাহানি কাটাকাটি নেই অন্যায় অত্যাচার নেই আমার ভাই বড় কষ্ট লাগে দুঃখ লাগে যে আমাদের দেশের লোক আমরা একে অপরের দুশ্মন হয়ে যাই বোখারি শরীফের রেওয়ায়তে আছে এক মমিন আর এক মমিনের ভাই ভাই জোরে বলুন সুভান আল্লাহ কিন্তু কষ্ট কি জানেন মুসলমান এক মুসলমানের দুশ্মন আপনারা তোমলোক কাছে মানিকতলা বাজার আপনাদের খোঁজ নেবেন আমাদের দেশে জানেন সব থেকে সাকসেসফুল ব্যবসায়ী কারা ভারতে তারা হচ্ছে মারোয়াড়িরা যার কারণ কি একটাই একটা মারোয়াড়ি ভাই যদি কমজোর পড়ে যায় আর একজন ভাই তাকে সাপোর্ট করে তুলার জন্য আর আমাদের দেশে কারোর যদি পয়সা হয় দশটা মুসলমান ভাবে সালাকে কি করে বরবাদ করা যায় ঠিক বলছি না ভুল বলছি আপনার কারোবার একটা মারোয়াড়ির কারোবার আপনি মারোয়াড়ির দোকানে একটা কাপড় লেন যদি দুদিন পরে নিয়ে যান আর বলেন স্যার কাপড়টা ফাটা বেরিয়েছে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে কিছু মনে করবেন না এই বাবুর কাপড়টা পাল্টিয়ে দিত স্যার আপনার কষ্ট হলো আসতে নিয়ে যান নিয়ে যান দেন একটু পছন্দ করে নিয়ে নেন কোন কাপড়টা নিবেন কিন্তু জানেন যদি মুসলমানের দোকানে একটা গামচা কিনে না সকালবেলায় যান তারপরের দিনে ভাই গামটাটা ছিঁড়া বেরিয়েছে পাল্টিয়ে দেওয়ার কোনো দিনে আসবি নি আমার দোকানে যাবে ঠিক বলছি না ভুল বলছি আপনার ব্যবহারে আর সে কোনো দিন আপনার এলো না একজনের ব্যবহারে অথচ ওই ব্যবহারটা মুসলমানের হওয়া দরকার ছিল তারা নিয়েছে আর তারটা আপনি নিয়ে বসে আছে কথাটা বুঝতে পেরেছেন না পারেন ঠিক বলছি না ভুল বলছে আজ আপনাকে দেখিয়ে দেবো আপনি আপনার পাড়ায় ঢুকেন মুসলিম পাড়ায় ঢুকলে নোংরা দেখে নোংরা জঘন্য দেখে বুঝতে পারবেন এখানে মুসলিম গুলো বসবাস করছে আর আপনি একটা হিন্দু পাড়ায় যান তাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে বুঝতে পারবেন এখানে হিন্দু ভাইরা বাস করে কেন সব উল্টো অথচ 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নবীজি বললেন ইমানের একটা বড় অঙ্গ জোরে বলুন সুহান আল্লাহ এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখতে পাবেন কোথায় আরবের ভূমিতে মক্কা মদিনার ভূমিতে দেখতে পাবে চকচক করছে থুপ নাই পান নাই গুটকা নাই আর আমাদের দেশে ও সালা মসজিদের পায়খানা গুলো মনে হচ্ছে শুধু পানের ফ্যাক্টরি এখানে পায়খানা করতে ঢুকেছে ওখানেই চালাচ্ছে আরে আমাদের দেশে তো অনেক মুসুল্লি আছে বিড়ি না ধরালে পায়খানা হয় ঠিক বলছি না ভুল বলছি বিড়ি ধরাবে তারপরে পায়খানা হবে কেন এটা অভ্যাস হয়েছে জানেন দোয়া পড়ে ঢুকে না দোয়া পড়ে ঢুকে দোয়া পড়ে ঢুকে না নবীজি শূন্য তো যে তোমরা দোয়া পড়ে প্রবেশ করো কোনো কথাই বলতে মন যাবে না যতক্ষণ পায়খানা করবেন আপনি নেকি পাবেন জোরে বলুন সুহান আল্লাহ দোয়া পড়ে বা পাটা আগে ঢুকাবে আর ই তো সে গাল দিতে দিতে ঢুকছে কথা বলতে বলতে ঢুকছে ফোন চালু আছে পায়খানায় ঢুকছে হ্যাঁ ওখানে মালটা পাটা আমি একটু হাঁকতে বসছি তো তোমার বরকত কি করে হবে সালা পায়খানা করে টাকার কথা ব্যবসার কথা বরকতে এমনি উড়ে যাবে ও পায়খানা করে হজরত পায়খানা করছে বিড়ি টানছে পায়খানা করতে বসে নাহলে পায়খানা হবে না তো অভ্যাস করেছে আমি আর আমার আব্বাজি আসছে বিশেষ করে আমি আমার কথাই বলি আমার পড়ার লাইফ থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমি একটা মিষ্টি পান পর্যন্ত মুখে ঠেকাইনি বিশ্বাস করি খাবার ছাড়া আমার কোনো নেশা নাই খাবার খাই যেটা পছন্দ লাগে ভালো হয় সেটা খাই একটা পান মশলা পর্যন্ত খাই না গুটকা তো দূরের কথা বিভিন্ন জিনিস তো দূরের কথা আমি পড়ার লাইফে আমার একটা বন্ধু ছিল বিহারে সে আমাকে খালি একবার বলেছিল ইয়ার এক মারতা বা গুল লাগাকে দেখ বড়া মজা আয়তা তো আমি তিন থেকে চার ঘন্টা বেহুস অবস্থায় পড়েছিলাম গুল লাগিয়ে তারপরে আমি যখন হুঁস ফিরেছিলাম তাকে সাত দিন আমি বেডে ফেলা হেলাম এত মার মেরেছিলাম সাত দিন উঠতে পারে না বেড থেকে একদম হসপিটাল হসপিটাল থেকে তিন দিন মাদ্রাসায় বেডে তার মা বাপু চলে এসছিল আমি তাকে শোনালাম হামারে সাথে এসে কি হয় ইসিলে পিটা মাইনে তো আজ পর্যন্ত আমি মুখে আর ঠেকাই নি কষ্ট এটাই মুসলমান সুন্নত থেকে সরে যাওয়ার কারণে সব আমাদের কাছে এসছে আখলাক থেকে সরে যাওয়ার কারণে সবাই বলুন একে অপরের সঙ্গে মিল মোহব্বত করবো জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আপনার দ্বারা যেন আপনার পরিবার কষ্ট না পায় আপনার ফ্যামিলি কষ্ট না পায় আজকে জানেন বহু ফ্যামিলি আমার কাছে অভিযোগ আছে আমার স্বামী আমাকে ভালোবাসে না আমার অমুক আমাকে ভালোবাসে না আমার স্বামী স্ত্রী মিল নেই অমুকের মিল নেই আজকে আমি একটা ফাইসালা করতে গিয়েছিলাম স্বামী স্ত্রী মিল নাই ও বলছে ওর ভাত খাবো না ও বলছে ওর ভাত খাবো না ও বলছে ওর সঙ্গে আছে ও বলছে ওর সঙ্গে ও আছে স্বামী স্ত্রী অভিযোগ প্রবলেমটা কি এক জায়গায় কি আমি ছেলেটাকে বোঝালাম মেয়েটা প্রমাণ দিল আমাকে স্যার হুজুর দেখুন এই দেখেন এই মেয়েটার সাথে ওর ফটো আছে আমি দেখলাম প্রমাণ হ্যাঁ ঠিকই দিয়েছে আমি বললাম এটা ঠিক বলে ও বহু পুরনো আগে ছিল এখন নাই হুজুর আমি বললাম শোনো যারা যুবক আছেন যাদের বিয়ে হয়েছে তারপরও অন্য মেয়ের সঙ্গে রিলেশনশিপ করো তারা শোনো তোমার বিবি যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে রিলেশনশিপ করে তুমি কি মেনে নিতে পারবে তুমি যদি মানতে না পারো তো তোমারটা কি করে তোমার স্ত্রী মেনে নিতে পারে কষ্ট তো ওটাই বাড়িতে আপনি আছেন তমলুক বাজারে বিবি ফোন করে ডাকছে হ্যালো এ খানা হয়ে গেছে খাবে না এ রাখ ফোনটা জলি দিলি তুরা ও হো হো হজরতের পাওয়ার কি বিবি ভয়ে রেখে দিল স্বামী তো আসুক তাই খাবে কিন্তু কষ্ট কোথায় জানে যদি গার্লফ্রেন্ড ফোন করে ও হ্যালো আই লাভ ইউ কমিয়ার কোথায় আছো তুমি তোমার লেগে ও রেস্টুরেন্টে এসো এক ঘন্টা কথা বলবে হারাম কর হলদিয়া থেকে ফোন শুরু করেছে তমলুকু শেষ হয় নাই বিরক্ত নাই কিন্তু বইয়ের সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে গেলে বিরক্ত এটা হচ্ছে কেয়ামতের আলামত হাসি নয় লেখে নিয়ে যান কেয়ামতের আলামত মানুষ অবৈধ সম্পর্ককে প্রাধান্য দিবে আর বৈধ সম্পর্কের কাছ থেকে ছিন্ন থাকবে মানুষ ভাইকে দুশ্মন ভাববে বন্ধু তার আপন হবে এটা কেয়ামতের আলামত লেখে নিয়ে যান সব 
ছোট ছোট আলামত গুলো প্রকাশ পেতে চলেছে আপনার কাছে মসজিদের ভেতরে দুনিয়াদারির কথা হবে কিয়ামতের আলামত আলেম উলামা দিকে সমাজের বুকে যখন বেজ্যতি করা হবে আল্লাহ ইলমের থেকে আগে উলামা দিকে তুলে নেবেন শুধু তাই নয় কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটা আলামত ছোট লোক চামার অশিক্ষিতরা দেশের বিচার করবে আর শিক্ষিতরা চুপচাপ বসে দেখবে এটা হচ্ছে কেয়ামতের একটা আলামত লেখেলেন ওই জন্য আমার ভাই প্রত্যেকটা মুসলমান ভাইকে বলবো সবাই আল্লাহর প্রিয় হব জনে বলুন ইনসাফ আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বললেন ওয়া ইবাদুর রহমানিল লাযিনা ইয়ামশুনা আলাল আরদি হাউনা আমার প্রিয় বান্দার এক নম্বর চরিত্র এক নম্বর আখলাক হচ্ছে হে আমার নবী তুমি বলে দাও পৃথিবীর মানুষকে তোমরা যখন দুনিয়ার বুকে বিচরণ করবে শান্তির সঙ্গে বিচরণ করবে আমার নবী বিশ্ব নবীকে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন হে আমার বিশ্ব নবী ফাবিমা রহমাতিম মিন আল্লাহ লিন তালাহু ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গলিজান কলবিলান ফাজ্জু মিন হাউলিক হে আমার বিশ্ব নবী পৃথিবীর মানুষকে বলো আমি তোমার দিলকে নরম আর কোমল করেছিলাম বলে কেউ কোনোদিন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাইনি লান ফাজ্জু মিন হাউলিক আর আমি যদি তোমাকে কর্কশ ফাঁসি করিতাম সবাই তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যেত নবীজির কাছে যারা এসছে তারা কালমা পড়ে ফিরে গেছে তারা কালমা পড়ে ফিরে গেছে কেউ কোনোদিন এমনি ফিরে যায়নি আল্লাহর হাবিব শুনেলেন অবাক হবেন নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লামের চাচা যান যিনি বলেছেন আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন তোমার গায়ে কেউ হাত লাগাতে পারবে না নবীজির চাচা যান যতদিন দুনিয়াতে ছিলেন কেউ নবীজির ওপরে এতটুকু আঁচ দিতে পারেননি সেই চাচা যান কলমা পড়তে পারেনি আল্লাহ তাকে কবুল করেনি আল্লাহ নবী চাচা যান আমির হামজা রাদি আল্লাহ তালা আনহা আনহ যে কালিজা থরটা চিবিয়ে খেয়েছিল যুদ্ধের ময়দারে হিন্দা আল্লাহ তাকে ইমান দান করেছেন হজরতে হিন্দাকে শুনিলেন আল্লাহ হিদায়ত চাই তখন যখন নিজের পরিবর্তন কোন জাতি চাই আল্লাহ তাকে পরিবর্তন দেয় কেউ না চাইলে আল্লাহ তাকে পরিবর্তন দেয় না আমার ভাই মুসলমান ভাই নিজেদিকে নরম করুন দ্বিতীয় নম্বর আখলাক তোমাদের সঙ্গে অশিক্ষিত মূর্খরা যখন তর্ক বিতর্ক করবে তখন তোমরা এক কাজ করবে সালাম জানিয়ে সাইড কেটে পালিয়ে যাও আগে দেখবে তার মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না রসুল সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না দিন সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না তুমি আগে লক্ষ্য রাখবে তার মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না দিন সম্পর্কে জ্ঞান আছে কি না তারপরে তোমরা কি করবে তাদের সঙ্গে তর্ক করবে নাইলে তোমরা মূর্খদের সঙ্গে তর্ক করো না তোমার আল্লাহকে গালি দিয়ে বসবে কোরআনকে গালি দিয়ে বসবে তোমার ইমানের ক্ষতি হবে তোমার সমাজের ক্ষতি হবে আল্লাহ তোমার উপরে নারাজ হয়ে যাবে তৃতীয় নম্বর এবং তারা রাতের অন্ধকারে রাত জেগে কেনে কেনে আমার ইবাদতে রাত যাপন করে তারা রাত জেগে কেনে কেনে আমার ইবাদতে রাত যাপন করে হে আমার বিশ্বনবী রাতের অন্ধকারে রাত জাগবেন কখন রাত এগারোটা নয় আমার আল্লাহ শিখিয়েছেন আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে বললেন উঠে পড়ুন আমার বিশ্বনবী পৃথিবীর মানুষকে বলো মানে হচ্ছে অর্ধেক অর্ধেক কিংবা তার থেকে একটু বেশি তোমরা রাত্রিতে উঠো তারপরে আল্লাহর ইবাদতে মজগুল হয়ে যাও রাতের অন্ধকারে কান্না কাটি কর আল্লাহ কোরআনে বললেন আমার প্রিয় বান্দা তারা যারা রাতের অন্ধকারে রাত জেগে কেঁদে কেঁদে আমার ইবাদতে রাত যাপন করে 
والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم এবং তার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে ও আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো ইন্না আযাবাহা কানা গরমা ইন্নাহা সাআত মুস্তাকর ওয়া মুকামা ও গো ইয়াল্লাহ নিশ্চয় জাহান্নাম একটা খারাপ বাসস্থান আমাদের সকলকে তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো জোরে বলুন আল্লাহুম আমিন আমার ভাই নিজদিকে পরিবর্তন করুন নিজদিকে পরিবর্তন করে প্রত্যেকটা ভাই নামাজি মুসল্লি দ্বীনদার হয়ে যান পরিষ্কার হয়ে যান আল্লাহর ঘরকে মনে করুন নিজেদিকে দিনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে আসো বেঈমান কাফেরের হাত থেকে নিজেদিকে রক্ষা করুন আপনার উপরে একের উপরে এক চাল বিছিয়ে যাচ্ছে মুসলমান আমাদের কাছে অভিযোগ করে হুজুর বরকত পায় না ইনকাম করি বরকত নেই হুজুর দোয়া করবেন বরকতের জন্য হুজুর তাবিজ দিবেন বরকতের জন্য হুজুর আমার দোকানে তাবিজ দেন একটা বরকতের জন্য আমার ভাই দোকানে যদি তাবিজে বরকত হতো তাহলে আমরা মলবিরার ইমামতি করতাম না দোকানগুলো সব মানিক তলার আর তমলুকের দোকানগুলো হুজুরদেরই হতো তোমাদের হতো না যদি তাবিজে বরকত পাওয়া যেত না শুনো তোমরা যদি বরকত চাও নৈরাশ হয়ো না কোরআনে আছে ওয়ালানা বুলুয়ান্নাকুম বিশাই মিনাল খাউফ মুসলমান নৈরাশ হয়ে যায় অল্পতে একবার যদি শিলা বৃষ্টি হয় আম নষ্ট হয়ে যায় ফসল নষ্ট হয় এরা নৈরাশ হয়ে যায় আল্লাহ আমাদের সব বরবাদ করে দিলে শুকর আদায় করে না কোরআন বলছে ওয়ালানা বুলুয়ান্নাকুম বিশাই মিনাল খাউফ ওয়াল জুই ওয়া নাকসিম মিনাল আমওয়াল ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত ওয়া বাশশিরিস সাবিরিন আল্লাযিনা ইদা আসাবাতহুম মুসিবা কালু ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন হে আমার বিশ্বনবী পৃথিবীর মানুষকে বলো আমি কখনো 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 তোমাদের মালের ক্ষতি করি কখনো জানের ক্ষতি করি কখনো খেতিবাড়ির ক্ষতি করি কখনো তোমাদের পরিবারের ক্ষতি করি আর আমি আল্লাহ লক্ষ্য করি অবাশ্বিরি সবিরিন আমার কোন বান্দা সবর করেছে ধৈর্য ধারণ করেছে আমি আল্লাহ তাদের পাশে থাকি আর তোমাদের কাছে যারা সবর করবে তারা শোনো তোমার কাছে বালা মুসিবত এলে আল্লাহ দিনা ইদা আসাবাত হোম মুসিবা তোমার কাছে যখন বালা মুসিবত আসবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে পড়বে কালু ইন্না লিল্লাহি बुझिएपूर्ण मानुष के सबधान बनी दिल्ली পৃথিবীর মানুষকে বলো আবার এমন একটা দিন তোমাদের সমক্ষে উপস্থিত করে দেব যে দিনে গোটা পৃথিবীটাকে আমি ধুলে কোনায় পরিণত করব অপর জায়গায় আল্লাহ বলছেন ঈদার শামসু কুফিরাত ওয়া ঈদ আল নুচু মুন কাদারাত ওয়া ঈদ আল জিবালু সুইরাত ওয়া ঈদ আল ইশারু উত্তিলাত ওয়া ঈদ আল বিহারু সুচিরাত হে আমার নবী বলো আসমান আর জমিনকে ফাটিয়ে চৈচাল্লা করে দেব সব চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব সমুদ্র উতলে পড়বে ঘর বাড়ি পাহাড় পর্বত সব রঙিন পশমের মতো উড়িয়ে দেব সেদিনে পৃথিবীর মানুষ সবাই নির্মূল ভাবে মিটে যাবে আমার আল্লাহ একাধিক দলিল দিয়েছেন আমার ভাই যে জাতি আমার আল্লাহর কাছ থেকে দিন থেকে মুখ ফিরিয়েছে আল্লাহ তাদেরকে ধুলিস্বাদ করেছে কোরআনে আছে এমন একটা জাতি এসছিল পৃথিবীর বুকে যাদিকে যখন ধ্বংস করেছে তার নবীকে বলা হয়েছে তুমি দেখো আমি খেলার মাঠের মতো করেছি আমরা কতল করব আমার আল্লাহ রবুল আলমিন বললেন হে আমার শোয়েব নবী 
তুমি সরে যাও তোমার কওমের কাছ থেকে আল্লাহ কি করবেন আল্লাহ বললেন তুমি খালি মজাটা দেখবে আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন সকালবেলায় বললে হে আমার সোয়েব নবী তুমি তাকিয়ে দেখো সোয়েব নবী চোখ দিয়ে পানি পড়েছে আর দেখে রেওয়ায়তে আছে আমি তাদিকে খেলার মাঠের মতো করে দিয়েছি সেখানটা দেখে মনে হয়েছিল এখানে আর কোনো দিন কোনো জনবসতি ছিল না খেলার মাঠের মতো করেছি শুধু তাই নয় আমার ভাইয়েরা হাজরাতে নুহ নবীর কমকে বন্যায় আল্লাহ ডুবিয়েছিল গোটা পৃথিবীতে পলয় ঘটিয়েছিলেন সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ সাড়ে বারোশো ফুট ওপরে তুলে গোটা পৃথিবীটা ডুবিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছে শুধু তাই নয় হাজিরাতে লুত নবীর কমকে রুটির মতো পাল্টানো হয়েছে তারা এতটাই অভিশপ্ত যে সাগরটাকে লোহিত সাগর বলা হয় যে সাগরটাকে মরা সাগর বলা হয় ম্যাপের মধ্যে দেখবেন ওই সাগরটাকে বৈজ্ঞানিকরা উপসাগর বলেন ওই সাগরটা জন্মগত ছিল না হাজিরাতে নুহ নবীর কম হাজিরাতে লুত নবীর কমকে খালি কি পাপ করেছিল তারা সমকামিতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদেরকে লুটির মতো পাল্টিয়েছে এবং তাদেরকে ধুলিস্বাদ করেছিল আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এতটাই অভিশপ্ত করেছে তাদেরকে কে আমত পর্যন্ত সেই জায়গায় একটা পোকা মাকড়ও জন্মাবে না ফের আউনকে আল্লাহ তালা যখন ধ্বংস করলেন পানির মধ্যে ডুবিয়ে পানি তাকে লেইনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে জমিন তাকে লেইনি জমিন ওপর থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে আগুন তাকে লেইনি মাটি তাকে লেইনি কেউ তাকে লেইনি মধ্য স্থলে দাঁড়িয়ে ছিল শুনেলেন ফেরাউনের লাশটা কেয়ামত পর্যন্ত যদি মমিনা করত মিশরের মানুষ আজ নয় কেয়ামতের সকাল পর্যন্ত অভিশপ্ত অক্ষত অবস্থায় ওই জায়গাতেই পড়ে থাকত আল্লাহ তাকে এতটা অভিশপ্ত করেছে কেয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত ফেরাউন হচ্ছে চান্নামি তার বিবি চান্নাতি আসিয়া নমরুদের দ্বারা কিছু হয়নি ফেরাউনের দ্বারা কিছুই হলো না আরো বড় বড় জালিম বাদশা যারা পৃথিবীর বুকে গুজরেছে কোরআনে আছে পৃথিবীতে একটা সামুদ জাতিকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন তারা ছোট খাট জাতি নয় পৃথিবীর যতগুলো জাতি এসছে হাজরাতে আদম আলাই সালাত সালাম থেকে আখরি নবী পর্যন্ত সব থেকে শক্তিশালী জাতি সেটা হচ্ছে সামুদ জাতি আল্লাহ তাদেরকে একটা এতটাই শক্তিশালী করেছিল তারা পাহাড় কেটে পাহাড়ের বড় বড় চাং কেটে বাড়ি তৈরি করেছে কিন্তু যখনই তারা অহংকার করেছে তার নবীকে বললে সেই সামুদ জাতি তোমার আল্লাহকে বলো তোমার আল্লাহর হাওয়া বাতাস পানি আগুন কেউ আমাদিকে ধ্বংস করতে পারবেন না আল্লাহ দুটো পাহাড়কে বললে রাতের অন্ধকারে তারা নিদ্রায় আছে তাদেরকে মধ্যেখানে ভরো আর দু দিক থেকে চিড়ে চাপটা করে দাও আল্লাহ বললেন হে নবী তুমি কি দেখোনি সামুদ জাতিকে আমি কিভাবে ধ্বংস করেছি নবীজি চোখ দিয়ে পানি এসছি কোরআন গুলো ওই জন্য দেখবেন আমাদের দেশের লোকরা কোরআন বুঝে না বলে পাগলের মতো পড়ে চলে যায় আমরা খালি মহাব্বতে পড়ি আরবের মানুষরা যখন মক্কায় তারাবি হয় কোরআনের আয়েত গুলো মানে গুলো যখন পড়ে আল্লাহর আজাবের আয়েত এলে ইমাম থেকে শুরু করে মুক্তাদি সব্বাই কানতে লাগে বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওই জন্য কোরআনের আয়েত আল্লাহর কসম যে জাতি মুখ ফিরিয়েছে আল্লাহ তাকে ধুলিস্বাদ করেছেন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আমরা সব্বাই উম্মাতে মোহাম্মদি আপনাকে ভাগ্যবান করেছেন আমাদের রসুল হচ্ছেন ইমামুল আম্বিয়া তিনি হচ্ছেন ইমামুল আম্বিয়া আল্লাহ নবী সাল্লাহ করিসাল্লাম তিনাকে যদি কেউ বলেন আল্লাহ নবী মারা গেছেন মাটির সাথে মিশে গেছে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে নবীজি নিজের রওজাই বা হায়াতে আছেন কেউ যদি বলেন যদি বলেন এটার উপরে ইখতিলাফ আছে যদি বলেন কেমন করে অনেকজন বলেন যে কোরআনে আছে কুল্লু নাফসিন জাই কাতুল মৌ প্রত্যেকটা জানদারকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে অবশ্যই কিন্তু শুনে দেন এত বড় দলিল আছে যেটা কাটার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো মূলবি মহাদ্দেশের নেই মুসলমানদের প্রথম কাবা পৃথিবীর বুকে ওই জায়গাতেই আমার নবীজি সাল্লাম নামাজের অবস্থায় আছেন সিজদারত অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সঙ্গে আয়ত পাঠালেন সাতরাল মসজিদ 
তুমি তোমার মাথাটা মসজিদে হারমের দিকে ঘুরিয়ে লাও আজ থেকে আর কাবা বাইতুল মাকদাস ময় মসজিদুল হারম জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ কাবা পরিবর্তন হলো মুসলমানদের প্রথম কাবা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বাইতুল মাকদাস মসজিদে আকসা আমার ভাই আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলিসাল্লামের যে জীবনের একটা মারাত্মক ঘটনা আল্লাহ যেটা পৃথিবীর মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যেখান থেকে আপনাকে নামাজ এনে দিয়েছেন যেখান থেকে রোজা এনে দিয়েছেন সেটার নাম হচ্ছে মেহরাজ মেরাজের সশরীরে নবীজির আসমান প্রথম সাত আসমান আল্লাহর আরস কুরসি পরিদর্শন জান্নাত জাহান নাম পরিদর্শন নবীজি করেছেন আবার দুনিয়াতে ফিরেছেন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে বললেন সুবহান আল্লাযী আসরা বি আব্দিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারাম ইলাল মসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলাহু লিনুরিয়াহু মিন আয়াতিনা ইন্নাহু হুয়াস সামিউল বাসির হে আমার বিশ্ব নবী পৃথিবীর মানুষকে বলো আমার নবী হযরত জিবরাইল আমিন বেচন থেকে তুলে মসজিদে হারাম মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা রেওয়ায়েতে আছে মসজিদে আকসা এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইমামতি করলেন দুরাকাত নামাজ পড়ালেন এবং পৃথিবীর হযরতে আদম আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম থেকে সমস্ত নবী পেছনে নামাজ আদায় করলেন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ সমস্ত নবী নামাজ পড়েছেন ওই জন্য নবীকে আল্লাহর হাবিবকে বলা হয় ইমামুল আম্বিয়া তিনি ইমামতি করেছিলেন নবীজির পেছনে সমস্ত নবীরা নামাজ পড়েছেন বাইতুল মাকদাসে এটা সাহি রেওয়ায়ের এটাকে কেউ মিথ্যা বললে তার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমার ভাই তাইলে জানতে হবে যখন নবীরা সশরীরে নামাজ আদায় করেছেন জানতে হবে আল্লাহ তালা আল্লাহর রসুল এবং নবী পাইগাম্বার দিকে তিনাদের কবরে বা হায়াতে রেখেছেন জোরে বলুন সুবাহ আল্লাহ হাজরাতে ইসাহ মাসিকে আল্লাহ আসমানে তুলে নিয়েছে অনেক আমাদের দেশের কিছু ভণ্ড আছে তাদের দলিল আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ হাজরাতে ইসাহ মাসিকে তিনি মায়ের পেটে জন্ম লিবেন রেওয়ায়তটা ভুল আল্লাহ তিনাকে আসরের নামাজে দামেশকের মসজিদে নামাবেন ইমাম মেহদির জমা নাই তিনাকে নামানো হবে আসরের নামাজে ওই জন্য আমার প্রত্যেকটা ভাইকে বলবো সেই দিনকে বুঝেন আলেমের টাচে থাকবেন আলেমদের সংস্পর্শে আসবেন আলেমদের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রাখবেন যদি আপনার পরকালটাকে সুন্দর করতে চান সেই আকিদা আপনি বুঝতে শিখুন ভণ্ড দিকে চিনবেন না ভণ্ডদের কাছ থেকে দূরে থাকুন বাংলাদেশে আমার নবীজি সাল্লাহ আলিসাল্লামের হাদিস আমার উম্মতরা তিয়াত্তরটা দলে বিভক্ত হবে কোরআনে আছে ওয়াকুন্তুম আজওয়াজান সালাসা এই তিয়াত্তরটা দলকে পৃথিবীর যত মানুষ থাকবে সবাইকে আমি তিন দলে বিভক্ত করব কেয়ামতের দিন আল্লাহ কটা দলে করবেন তিনটে আর নবীজি বলেছেন আমার উম্মতরা তিয়াত্তরটা ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে তার মধ্যে বাহাত্তরটা দল বাংলাদেশে চলে এসছে একটা মাল বাকি আছে জানেন তো যত ডিজাইন যত কোয়ালিটি সব বাংলাদেশে পাবেন সব কোয়ালিটি একটা দল বেরিয়েছে ছেলে মেয়ে সব একসাথে নামাজ পড়তে পাবে হিজবুত তো হি তাদের ইমামের নাম হচ্ছে সেলিম দিন রাত মেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে তাদের ইমাম হচ্ছে তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সেলিম ছোট লোক চামার সিগারেট খায় ও মানুষ গাঁজা মদ খায় ভুল বকে শুধু তাই নয় সমস্ত পুরুষ তার পেছনে নামাজ পড়ছে আর একটা এই বড় বিটি ছেলে নামাজ পড়াচ্ছে এই আমার কাছে একজন ফোন করেছিল হুজুর রোজার মাসে একটা কুড়ি বছরের ছেলে তারাবি পড়িয়েছে মেয়েরা সব তার পেছনে তারাবি পড়েছে বলে এক মালেরও নামাজ হয় নাই সব কেলানি খাবে আর জুতো ঝাঁটা খাবে কবরে নামাজগুলো সব বড় বা তার পেছনে যতজন এস আর নামাজ পড়েছে তারাবি পড়েছে বেতির পড়েছে একটা নামাজ হয় নাই আর যে নামাজ পড়িয়েছে তার মাঝে মাঝে জিনারু গুনা হয়েছে জিনা করার গুনা হয়েছে একটা ছেলে শুনেলেন আলহামদুলিল্লাহ তারাবি পড়াতে পারে মেয়েরা পড়তে পারে না বালিক হতে হবে ছেলেটাকে 
বছরের দশ বছর পর্যন্ত বালিক না হওয়া পর্যন্ত সেই ছেলেটা তারা বি পড়াতে পাবে কুড়ি বছরের ছেলে তারা বি পড়ালে সে যখন নিয়োগ বেঁধে তারা বি সালাম ফিরবা সালাম আলাইকুম সাইডে যদি একটা সুন্দর থাকে এইদিকার মালটা মাথাটা ঘুরবেন ওইখানেই তো তারা বিশেষ ওইখানেই তো নামাজ শেষ ওইখানেই তো ইমান আমাল শেষ আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের সকলকে সেই বোধ দান করুক দিনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করুক আল্লাহ আমাদের সকলকে দিনের ওপরে দিনের খিদমতের জন্য আল্লাহ সকলকে কবুল করুক সবাই নিয়ত করেন আজ থেকে আমরা দিনদার হব পরিষ্কার মুত্তাকি হব দিনের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হব আল্লাহ তালা আপনাকে আমাকে আমাদের সকলকে আল্লাহর রাস্তা চলার তৌফিক দান করুক আমিন ও আখরু দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরাকাত সবাই দরুস্বরী পড়ুন আল্লাহ